വാഴ്ക വളം വാഴ്ക വയ്യകം വാഴ്ക വയ്യകം വാഴ്ക വളം ഗുരുവേ തുണൈ ഗുരുവേ തിരുവടി പോറ്റ് അൻപറുകൾ അനേവർക്കും என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தினையும் அன்பான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் உங்களையெல்லாம் பல முறை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு மீண்டும் சந்திக்கிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி தருகிறது ஒரு ஆண்டில் குறைந்தது ஒரு பத்தாயிரம் அன்பர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு குரு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை நினச்சி பார்க்குற போது மிக மிக மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு சில நேரங்களில் அதிசயமாகவும் கூட இருக்கு ஏன்னா நான் சந்திக்கிற மனிதர்கள் அரசியல்வாதிகள் அல்ல ஆன்மீக சிந்தனையாளர்கள் சுய விருப்பத்தோடு வரக்கூடிய அன்பர்கள் இங்கு நீங்கள்லாம் வருவதற்கு யாதொரு கவர்ச்சியும் வைத்து கொள்ளலை எந்த பொய் உரைகளும் இங்கு கொடுக்கப்படலை முழுக்க முழுக்க மெய்யை பற்றிய உரைகள் மெய்யை பற்றிய சிந்தனை தூண்டல்கள் மட்டுமே மனவளக்கரையில் நீண்ட காலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி அது ஒரு கவர்ச்சிக்கு இல்லை என்றாலும் கூட நீங்கள் எல்லாம் விரும்பி ஒரு இரண்டு நாட்கள் உங்களுடைய இல்லற கடமைகளை சற்று ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வருகிறீர்கள் என்று பார்க்கிற போது நிச்சயமாக மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தான் இப்போ அவங்க சொன்னது போல் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலமாக நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த பட்டறை அல்லது அறிவின் பயணம் என்கிற சிந்தனையில் ஈடுபட்டிருக்கேன் இத்தகைய சிந்தனை உங்களுக்கு என்ன ஒரு மாற்றத்தை அல்லது உயர்வை கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பற்றி நீங்களே சிந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏனென்று சொன்னால் எதுவுமே நீண்ட கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது குறுகிய காலத்தில் நம்முடைய அறிவு தெளிவடையும் அறிவை தெளிவடைய வைப்பது கடினம் அல்ல ஒரு சிறு புரிதல் மட்டுமே போதுமானது அறிவில் முழுமையாக தெளிவடைத்திருக்கும் ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி நம்மள எத்தனை பேர் இந்த மனவளக்கலை பயின்று அறிவில் தெளிவு ஏன்னா இப்போ ஒரு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துருக்குறீங்க சிந்தனைலாம் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஓராண்டு என்பது ஒரு பட்டறை என்று வைத்து கொண்டு பட்டறை என்றால் செப்பனிடக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த செப்பனிடுதல் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஏதாவது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கணும் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உங்கள் மனசில் உருவாகிருக்கும் வெளியில் அல்ல ஏன்னா புறச்சூழல் என்பது பல காரணங்களால் வரக்கூடியது ஆனால் அகச்சூழல் என்பது முழுக்க முழுக்க நம் மனதை சார்ந்தது நம் கைவசமே இருக்கக்கூடிய சூழல் அகச்சூழல் இந்த அகச்சூழல் இப்போது ஒரு நிலையான அமைதியை நீடித்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மனசில் கேட்க இல்லை மீண்டும் மனம் சோர்வாகத்தான் இருக்கிறதா அச்சத்திற்கும் கவலைக்கும் உட்பட்டு தான் இருக்கிறதா மொத்தத்தில் குழப்பமாக இருக்கிறதா இல்லை தெளிவாக இருக்கிறதா என்கிற கேள்வி நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஒருவேளை அச்சத்துக்கு உட்பட்டு அல்லது கவலைக்கு உட்பட்டு குழப்பமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதோட காரண காரியங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒன்றும் பெரிய கடினம் இல்லை ஏன்னா கவலை என்பது ஒரு விளைவு அச்சம் என்பது ஒரு விளைவு 
இந்த விளைவுகளுக்கு எது காரணம் இதுதான் ஆன்மீக சிந்தனை காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் கண்டுபிடித்த பிறகு அங்கு என்ன செய்யணும் அத்தகைய காரணங்களை அகற்றுவதற்கு அறிவுபூர்வமாக நான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று அடுத்த கட்ட சிந்தனைக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படி ஒரு மாதம் நீங்கள் போனாலே போதுமானது நிச்சயமாக நம்முடைய அறிவு தெளிவடைஞ்சோம் நாம் அறிவினுடைய எஜ்ஜில் நிற்கிறோம் இந்த இயற்கையினுடைய பரிணாமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதியில் அறிவு தான் அடக்கமாக இருந்தது எது ஆதியோ அந்த ஆதி நிலையில் அறிவு அடக்கமாக உறக்கமாக இருந்தது அந்த அறிவு தாராக எழுச்சி பெற்று பல கட்டங்களில் அது படிப்படியாக உயர்ந்து உயர்ந்து பஞ்சபூதங்களாக அந்த பஞ்சபூதங்களில் ஒரு சீரான அமைப்பு சீரான இயக்கமாக இன்னும் அதனுடைய அறிவு வளர்ச்சியில் ஜீவ இனங்கள் வருகின்ற போது உணரக்கூடிய அறிவாக ஒத்து பார்க்குற அறிவாக அது எழுச்சி பெறும் அப்படியே எழுச்சி பெற்று எழுச்சி பெற்று ஐயறிவாக அது வளர்ச்சியும் பெற்றிருக்கு ஐயறிவு என்று சொன்னால் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்து புலன்களை கொண்டு அறியக்கூடிய அறிவு ஐந்து அறிவு இன்னும் பரிணாம வளர்ச்சியில் அதே அறிவு ஆறாவது அறிவு என்ற மனிதனாக அதாவது சிந்தனையோடு கூடிய மனமாகவும் அந்த அறிவு வெளிப்பட்டு இப்போ அறிவினுடைய பயணம் நீண்ட காலம் நிகழ்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற ஒன்று ஆனால் மனிதனிடம் அறிவினுடைய நிலை அந்த உச்ச கட்டத்தில் எஜ்ஜுன்னு சொல்லணும் அந்த விளிம்பில் நிற்கி ஒரு சிறு புரிதல் போதுமானது ஆறாவது அறிவு முழுமையாயிடுச்சு அது என்ன புரிதல் அப்படிங்கிற போது அதுதான் நம்ம அந்த ஒரு வருஷமாக பல கோணங்களில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எளிமையாக சொல்ல போனால் என்ன புரிதல் நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்கிற புரிதல் ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நிறைய குறை இருப்பதாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த நினைப்பு வெறும் கற்பனை அல்லது மயக்கம் அது எந்த நிலையிலிருந்து சொல்கிறோம் புரிந்த நிலையிலிருந்து சொல்கிறோம் எப்பவுமே புரிந்தவர்களுக்கு எல்லாமே எளிது புரியாதவர்களுக்கு எல்லாமே கடினம் அப்போ ஒரு விஷயம் கடினம் அல்லது எளிது என்பது எதை சார்ந்தது அடிப்படையாக கொண்டது புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த புரியக்கூடிய தகுதி உங்களிடம் இருக்கு ஆனால் புரிவதற்கு முயற்சி எடுப்பதில்லை பொதுவாக மனிதர்கள் அதற்கு சில பல காரணங்கள் இருக்குது அது ரெண்டாவது பார்த்து ஆகவே நீங்கள் உங்களை எதுக்கு பக்குவப்படுத்தணும் புரிவதற்கு உங்களோட புரிதல் சரியாக நிகழுமானால் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரு குறையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் ராஜாஜி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மூதறிஞர் ராஜாஜின்னு ஒருத்தர் அவர் ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் குறையேதும் இல்லை மறைமூர்த்தி க ஏன்னா ராஜாஜி போன்றவர்கள் உயர்ந்த சிந்தனையாளர்கள் அவர் ஒரு அரசியல்வாதி ஆனால் அதே நேரத்தில் பெரிய தத்துவவா தத்துவவாதியும் கூட அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு குறையும் இல்லை அப் அது எப்படி சொல்கிறாரு இறைவா ஒன்றை என்னால் பார்க்க முடியாது நீ மறைபொருளாக இருக்கிறாய் இருந்த போதிலும் இறைவனை என்னால் காண முடியல என்ற போதிலும் எனக்கு யாதொரு குறையும் இல்லைன்னு ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுறார் உண்மை என்னென்னு அங்கே இருக்கிற யாருக்குமே ஒரு குறையும் இல்லை இங்கேருந்து நான் பார்க்க போகிறேன் ஆனால் உங்கள் மனசில் நிறைய குறை இருப்பதாக சகடப்பட்டு கொண்டு கவலைப்பட்டு கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் உங்களிடம் இருக்கிற குறை அல்லது நீங்கள் காணுகிற குறை வெறும் கற்பனை தான் என்கிற ஒரு தெளிவுக்கு நீங்கள் வரல அது வர முடியுமானால் இந்த க்ஷணம் குறை இல்லை என்று புரிகிற புரிதல் தான் ஆறாவது அறையில் முழுமை இதற்கு அருத்தந்தவர்கள் பல கோணங்களில் நம்ம நிறைய தத்துவ விசாரணைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓராண்டு காலமாக அது கொடுத்துட்டு இருக்கோம் 
சரி இருந்த போதிலும் இன்னைக்கு ஒரு சிறு சிந்தனை எப்படி வச்சுக்கிடலாம் முதல்ல நாம மகிழ்ச்சியாக வாழணும் முதல் நிலை எல்லார் மனிதன் விரும்புவது நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அமைதியாக வாழணும் யாரிடம் போய் கேட்டாலும் நீங்களே உங்க மனசுல கேட்டாங்க என்ன வேணும் சும்மா டைரக்டா என்ன வேணும்னு கேட்கும் போது வீட்டில் கணவர் பண்ணிக்கிட்டு என்ன வேணும்னு கேட்டால் சாரி வேணும்ன்ட்டு வா அதனால் நகை வேணும்னு சொல்லி பட் அல்டிமேட்டாக என்ன வேணும் உண்மையில் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு யாரிடம் கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு அமைதியான ஒரு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வு வேணும் அப்படி தானே இதை நீங்கள் முதல் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன வேணும்னு கேட்கும்போது பொருள் அளவில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நிறைய ஆனால் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உண்மையில் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நீங்களே உங்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மனசு சொல்லும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் வேணும் ரெண்டே விஷயம் பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் அடுத்தால் அன்றைக்கி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ என்னிடம் அமைதி இல்லையா மகிழ்ச்சி இல்லையா இல்லை எனில் அமைதி ஏன் இல்லை எதனால் என்னுடைய அமைதியை நான் இழந்து கொண்டிருக்கிறேன் எந்த சூழ்நிலைனால் நான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை இழந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு நிறைய உபதேசம் கொடுக்குறான் நான் கடைசியில் சொல்லுவான் அர்ஜுனா நீ கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு பதில் சொன்னால் மீண்டும் நீ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன் மீண்டும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இதுக்கு முடிவே இல்லாமல் போயிருது அதனால் நீ கேட்டு நீயே பதிலை தேடுகிட்ட இனி என்ன கேட்காத கேள்வியும் நீயே பதிலும் நீயே ஏன்னா உன்னுடைய கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் உன் மனதிற்கு திருப்தி தர சித்தார்த்தனுக்கும் அதே போல தான் புத்தன் சித்தார்த்தன் ஆறாண்டு காலம் பல கேள்வி கேட்குறான் ஞானிகளிடம் அவங்களும் அவங்க தெரிஞ்ச பதிலெல்லாம் சொல்கிறாங்க சித்தார்த்தனுக்கு மனசில் திருப்தி இல்லை ஆறு வருஷம் அவங்க சந்திக்காத பெரியவங்க இல்லை கடைசி சித்தார்த்தன் என்ன முடிவு எடுக்கிறான் இனி நான் கேள்வி கேட்பதில்லை பிறரிடம் பிறரிடம் நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு முதல் முறையாக நோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்ட்டு தனக்குள்ளே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறான் வைத்துக்கொண்டு அவன் சும்மா இருக்கிற போது தான் அவனுடைய கேள்விக்கு பதில் அவன் மனசிலே கிடைக்கும் அதே நிலையில தான் கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனன்ட்டு சொல்லும்போது இனி அர்ஜுனா உன்னுடைய கேள்விக்கு நீயே பதிலை தேடுங்கிறான் இப்போ நானும் அதுதான் சொன்னேன் ஒரு வருஷம் வந்துட்டீங்க நீங்கள் கேட்டோ கேட்காமலும் இங்கிருந்து பல பதில்கள் விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ உங்க மனசுல நிறைவு ஏற்பட்டிருக்க அதாவது உங்க மனசுல அச்சம் இல்லாத கவலை இல்லாத ஒரு மனசு ஒரு தைரியமான உறுதியான தெளிவான ஒரு மனசு இருக்குதா இப்படி இருக்குதா இல்லைங்களா உங்க மனசுல அச்சமே இல்லாத கவலையே இல்லாத ஒரு மனசு இந்த ஒரு ஆண்டில் உருவாகிருக்குதா அது உருவாகல உருவாகிற மாதிரி இருக்கு சில உருவான மாதிரி தெரியுது அப்படிதான் சொல்ல முடியுது இப்போ அவர் கூட அதான் சொன்னார் ஒரு பேராசிரியர் அவர் ஒரு உண்மையை சொன்னார் நம்மால் அந்த மாதிரி சிந்திக்க முடியல ஏன் சிந்திக்க முடியும் இதுக்கு எதுக்கு எதுக்காக சொல்றேன்னா இது நீண்ட கால பயிற்சி தேவையில்லை ஒன்றரை ஆண்டு வச்சிருக்காங்க இல்லையா அப்படி இல்லை அறிவு தெளிவு என்பது ஒரு க்ஷணத்தில் நிகழக்கூடியது ஞானம் என்பது ஒரு க்ஷணத்தில் நிகழக்கூடியது நீர் ஆவியாவது ஒரு க்ஷணத்தில் ஆவியாகிடும் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது அந்த கொதிநிலை என்ற நிலையை அடைஞ்சது என்ன ஆயிடும் உடனே நீராவியா மாறிடும் ஒரு இம்மிடியட் கன்வர்ஷன் அது மாதிரி தான் ஞானம் என்பதும் தெளிவு என்பதும் ஒரு க்ஷணத்தில் நிகழக்கூடியது ஆனால் அந்த சனம் வருவதற்கு முன்பு ஒரு சில பக்குவங்கள் உள்ள நிகழணும் அந்த நீர் கொதிநிலை அடைவதற்கு எந்த அளவுக்கு உஷ்ணத்தை உள்வாங்கணுமோ அந்த அளவுக்கு உஷ்ணத்தை உள்வாங்கும் போது அந்த கொதிநிலை பாயிலிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் அது வரும்போது அது கொதிக்கும் 
சனத்துல ஆவியா மாறி அதுதான் உங்க மனசு அந்த ஞானம் என்ற நிலைய அடைவதற்கு ஒரு சனத்தின் அடைவதற்கு ஒரு பக்குவம் ஏற்படும் மனசுக்குள் எப்படி பக்குவப்படுத்துவது கேள்வி கேட்கணும் பதில தேடும் மீண்டும் கேட்கணும் பதில தேடும் உங்களுக்குள்ள அதை வந்து ப்ராசஸ் என்று சொல்லுங்க இப்படி ஒரு ப்ராசஸை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திட்டே வந்தீங்கன்னா கடைசியில் ஒரு பதில் வரும் அந்த பதில் உங்களை ஞானங்களுக்கு உட்படுத்தி அது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் உங்கள் மனசில் ஒரு மனநிறைவு இல்லை ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்குது ஏதோ அச்சங்கள் இருக்குது கவலை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட முக்கியமாக மூன்று நிலையில் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு கவலை அல்லது துன்பம் வரும் மூன்றே மூன்று சுருக்கமாக சொல்லு ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நீங்கள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் நான் எல்லாம் நினைவு தான் படுத்த போகிறேன் எதுவுமே புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இருக்குது கொஞ்சம் போல் தோசமாக இருக்கும் அதில் விதவிதமாக தோசை சொல்லும் மசால் ரோஸ்ட்டு பேப்பர் ரோஸ்ட்டு நெய் ரோஸ்ட்டு அவ்வளோதான் சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அடிக்கடி வந்து அதை எப்படியாவது பேசுறதுக்காக அப்படி இப்படி மறைச்சு கரைச்சு தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் தவிர புதுசாக சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டது கொஞ்சம் நினைவு ஊட்டும் நமக்கு எதனால் துன்பம் என்னென்ன விஷயத்தில் துன்பம் உடலில் நோய் இருந்தால் துன்பம் கவலை பண கஷ்டம் இருந்தால் துன்பம் கவலை உறவு பலவீனமாக இருந்தால் துன்பம் கவலை இதை தவிர வேறு ஏதாவது துன்பம் கவலை இருக்கா உங்களுக்குள்ள உடல் நோய் பண கஷ்டம் அப்புறம் நட்பு சரியான நட்பு இல்லை பகை உறவுகளில் ஏற்றத்தால் இதை தவிர நீங்கள் உங்களுக்குள்ள கேட்கணும் பண கஷ்டம் இருந்தால் துன்பம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது உடலில் நோய் இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது நம்முடைய நட்பு கணவன் மனைவி நட்பு சகோதரர் நட்பு சமுதாய நட்பு அதில் நட்பில் கொஞ்சம் குறைபாடு பகை இருக்குமானால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் இந்த மூன்றை தவிர வேறு ஏதாவது துன்பம் இருப்பதாக நீங்கள் கண்டுக்கிறீங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் சொல்லுங்க அது இந்த மூணுக்குள்ளதான் நிற்கும் எந்த மன சஞ்சலம் வந்தாலும் இந்த மூன்றுக்குள்ள தான் நிற்கிதா இதுக்கு மீறி வேறு ஏதாவது இருக்கு கேள்வி உங்களுடைய மன சஞ்சலம் சஞ்சலம்னா கவலை குழப்பம் துன்பம் வார்த்தை தான் வேற அதற்கு நான் ஒரு மூணு காரணம் சொல்கிறேன் ஒன்று உடலில் நோய் இருக்கணும் பண கஷ்டம் இருக்கணும் நம்முடைய மனித உறவுகளில் பலவீனம் இருக்கணும் இதை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்குதா உங்கள் மனசை கஷ்டப்படுத்து ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க உங்கள் மனசில் ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருக்கும் நான் சொன்ன மூணு கேட்டகிரியை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்குது நீங்க இருந்து சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் பயன்படும் உங்களுடைய அனுபவத்தில் இந்த மூன்றை தவிர வேறு ஏதாவது துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறதா சமுதாயம் சமுதாயத்தை நினைச்சு வருத்தப்படுறீங்களா ஏன் அதாவது நல்ல உறவு இல்லை அது உறவுல வந்துருது சமுதாயம் சரியா இல்லைன்னா ஜாதி சண்டை இன சண்டை மொழி சண்டை சொல்லலாமா அப்போ அங்கே உறவு பலவீனம் தானே அப்போ மனித உறவில் பலவீனம் என்கிற கேட்ட கேரியில் நீங்கள் சொல்றது வந்துடும் சரிதானா வேற நம்ம நாளைக்கு பாடம் நடத்துவோம் இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவோம் உங்களை பார்த்துருப்பேன்னா ஆச்சு பாரு என் கேள்விக்கு பேசு இந்த மூன்றை தவிர மனிதன் துன்பப்படுவதற்கு வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா நான் சில காரணத்தோடு உங்களது சிந்தனை தோன்று ஏதாவது இருக்க உங்களுக்கு உங்க அனுபவம் இல்லை துன்பமே இல்லை இல்லைன்னா பிரச்சனையே இல்லை பேசாம ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு போயிடலாம் இந்த மூணு தானே ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க எப்படி சிந்திச்சாலும் இந்த மூன்றுக்குள்ள தான் வரும் ஏன்னா சிந்தனையாரர்கள் சிந்தித்து எடுத்த முடிவு இந்த மூன்று கேட்டகிரி உடல் நோய் பொருளாதாரத்தில் சிரமம் பொருள் கஷ்டம் நட்பில் பலவீனம் அப்போ இந்த மூணையும் சரி கட்டிக்கிட்டா துன்பம் இல்லை தானே 
ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க ஆலோசிக்கணும் இந்த மூணையும் சரி கட்டிக்கிட்டா துன்பம் இல்லை முதல்ல உடலை எடுத்துக்கணும் இப்போ உடம்புதான் நோய் வருவது சகஜம் தான் அப்படிதானே சகஜம் இப்போ நோய் இல்லாத உடலை எவ்வாறு ஈட்டுவது முதல் கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் எளிய உடற்பயிற்சி செய்யணும் இன்னும் உணவாலதுன்னு அந்த உடல் ஆகியிருக்கு அந்த உணவை எப்படி உட்கொள்ளணும் ஒரு சிஸ்டம் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் இல்லை நோய் வராது என்னென்ன நல்ல உடற்பயிற்சி அல்லது உடல் உழைப்பு அடுத்து உணவு ஏன்னா அந்த உடல் எதுவால் ஆனது உணவால் ஆனது அப்போ நம்ம இன்னும் உணவுடைய தன்மை என்ன எப்படி உண்டுகிறோம் அதுக்கேற்றவாறு அந்த உடல் அமையும் எப்படி உண்ணணுங்கிறது இங்கே நிறைய தடவை ஒரு யார் கீழர் பாஸ்கர் உங்களுக்கு நடத்திருக்காங்க இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஹீலர் பாஸ்கருடைய மெத்தடை உணவு உட்கொள்வதற்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நம்முடைய உடற்பயிற்சி காய்ப்பாக பயிற்சி செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் வராது அதுக்கு நான் கேரண்டி ஏன்னா எனக்கு நிறைய நோய்கள் உண்டு என் மனைவிக்கு உண்டு அந்த மெத்தடில் சாப்பிட்ட பிறகு எனக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத நோய் போயிடுச்சு நான் சென்ற ஆண்டு இருந்ததை விட இந்த ஆண்டு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் எவ்வளோ மணி நேரம் வேணாலும் பேச முடியுது பயணம் செய்ய முடியுது பல ஊர்களுக்கு இப்போ அதிவேகமாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன் சென்ற ஆண்டு அதுக்கு முந்தைய ஆண்டை விட எனக்கு பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கு ஆனஸில் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கு ஃபெயிலுவர் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குது டயபெட்டிக் இருக்குது சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் இன்னைக்கு எதுவும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுது குவைட் ஆல் ரைட் எதனால உடற்பயிற்சியை ஒழுங்காக செய்கிறேன் ஹீலர் பாஸ்கர் மெத்தட நம்ம ஹீலர் பாஸ்கரை வந்து இது பண்ணி பேசலை அந்த சிஸ்டம் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்க அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதை நீங்கள் அலட்சியப்படுத்துறீங்கன்னா நோய் இருக்கும் இல்லைன்னா வரும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதுக்கு என்ன செய்யணும் இதை நீங்கள் ரெண்டு இதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்காது உடற்பயிற்சியில் டவுட் இல்லை ஒன்றும் உணவு முறை இருக்கு இல்லையா இதுலேயும் டவுட் இல்லை இந்த ரெண்டையும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் வராது இன்னைக்கு நோய் இருக்குமானால் ஒரு குறுகிய காலத்தில் நோய் போயிடும் முதல் கவலை போயிடுச்சு ரெண்டாவது என்ன பண கஷ்டம் பொதுவாக நம்ம வந்து வரவுக்கு உட்பட்டு செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு மனோநிலை இருந்தால் யாருக்கும் கடன் இருக்காது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லாமல் வரவுக்கு அதிகமாக என்ன பண்ணி பழகிட்டோம் செலவு பண்ணிட்டோம் அங்கங்கே கடன் வாங்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு கடன் இருந்தால் எவ்வளோ சீக்கிரத்தை கடனை போக்க முடியுமோ போக்கிடுங்க இன்னொரு உறுதி இனி கடன் வாங்குவது இல்லை அப்படியே வாங்குவதாக இருந்தாலும் நம்முடைய மதிப்பில் பத்து சதவீதத்தை தாண்டாமல் பார்த்துக்கணும் உங்கள் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து இருந்தால் பத்து லட்சம் வரைக்கும் கடன் வாங்கலாம் இல்லை பத்து லட்சத்துக்கு மதிப்பு இருந்தால் ஒரு லட்சத்துக்கு கடன் வாங்கலாம் அதை மீறி கடன் வாங்க மாட்டேன்னு நீங்கள் ஒரு உறுதி எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு கடன் இருந்து பிரச்சனையாக இருந்தால் அதையும் இதையும் விற்று கடனை அடைச்சிருங்க இல்லை ஒன்றும் விற்கிறதுக்கு இல்லையா கடன் காட்ட போய் நான் திருப்பி இந்த பணத்தை தரமாட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்கோன்னு கேளுங்க திட்டுவான் அடிக்கவும் செய்வான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் வாங்கிக்கணும் வாங்கிட்டீங்கன்னா கடன் சரியாக போச்சு ஆமாம் சாமி கேட்டு தான் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு இனிமேல் என்ன செய்யக்கூடாது கடன் வாங்க கடன் வாங்காம நம்முடைய வரவுக்கு உட்பட்டு செலவு செய்து ஒரு எளிய வாழ்வு எளிய வாழ்வுனா ஏழ்மை வாழ்வு அல்ல எளிய வாழ்வுனா தெரியும் உங்களுக்கு ஏழ்மை வேற எளிமை வேற எளிமையாக வாழக்கூடிய ஒரு கலையும் கற்றுக்கிட்டு வாழ்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் என்ன வராது சிக்கல் வராது ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் சால்வ்டு கவலையை ஒழிச்சிட்டோம் ஒழிச்சிட்டு இருந்தானே சரி மூணாவது மூணாவது என்ன நட்பு உறவுகளை தக்க வைப்பது எப்படி இதில் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா மீதி ரெண்டும் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணிடு மூணாவது நட்பு நலத்தை அதாவது நட்பை எப்படி இனிமையாக தக்க வைப்பது ஹவு டு கீப் ஹார்மனி in relationships நம்முடைய கணவன் மனை உறவில் பெட்ரோல் குழந்தைகள் உறவில் உற்றார் உறவினர் உறவில் 
சமுதாய உறவுல எப்படி இனிமை காப்பது இது கொஞ்சம் நீங்க சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கிட்டது தான் நினைவுபடுத்தும் முதல்ல உங்க கணவன் மணி உறவா இருந்தாலும் சரி எந்த உறவா இருந்தாலும் சரி முதல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது இன்னையில இருந்து நான் எதை எதிர்பார்க்க மாட்டேன் உங்க கணவனோட இருந்தாலும் சரி மனைவியா இருந்தாலும் சரி நான் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம என்னுடைய கடமைகளை நான் செய்துட்டு நான் என்னவாக இருக்கிறேன் ஆசிய மதர் நீங்க மதராக இருக்கலாம் அது அசிய டீச்சர் ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சராக இருக்கலாம் அது அசிய ஒய்ஃப் ஒருத்தருக்கு மனைவியா இருக்கலாம் அசிய ஹஸ்பண்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் மனைவியா இருக்கோம் தொழில் செய்கிற இடத்துல டீச்சர்னா டீச்சராக இருக்கோம் அப்போ அந்தந்த இடத்துல நாம் என்னவாக இருக்கிறோமோ அதற்குரிய கடமைகளை கடமை உணர்வோடு நான் செய்துட்டு எது எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நான் வாழ்வேன் என்று ஒரு முடிவுக்கு வர ஆனால் அந்த இடத்துல உங்கள் மனசு என்ன கேட்கும் பழக்கத்தினால அது எப்படிங்க என் கணவரிடம் நான் ஒன்றும் எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்தாலும் எதிர்பார்க்காவிட்டாலும் உங்கள் கணவர் உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை அவர் கட்டாயம் செய்வார் எப்படி உங்களிடம் உங்கள் கணவர் எதையும் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் சமையல்லாம் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ வீடை சுத்தமாக வைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது செய்கிறீங்களோ அவங்க பிரத்யாரம் என்ன செய்வாங்க அவங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வாங்க இந்த ஒரு முடிவுக்கு நீங்க வந்தே ஆகணும் என்ன முடிவு நான் எனக்குரிய கடமைகளை செவ்வனே ஆற்றி கடமை உணர்வோடு ஆற்றிவிட்டு யாரிடமும் எதையும் எப்போதும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிவாத குணம் அது முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கவலை மிஞ்சும் அது யாராலையும் என்ன செய்ய முடியாது தவிர்க்க முடியும் இப்போ நம்ம சொல்றதெல்லாம் கவலையின்றி வாழ துன்பமின்றி வாழ்வதற்கு சில மனப்பக்குவம் வேணும் அதில் முதல் பக்குவம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாது வாழ்கிற மனசு சரிதானா பார் ஒரு நிபுணம் உடனே நீங்கள் சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் வாழ முடியுமா முடியாது உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி கேட்டு எதிர்பார்க்கலேன்னு சொன்னால் ஏதாவது நஷ்டம் வருமா வராதா அடுத்த கேள்வி கேட்க நீ எதிர்பார்க்காததுனால ஒரு நஷ்டம் ஏற்பட்டு போச்சு ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டு போச்சுன்னு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதா நீங்கள் உடனுக்குடன் சிந்தனை செய்து இந்த கேள்விக்கு பதில தேடணும் கேள்வி நீயே பதில நீயே உங்கள் பதில நீங்கள் சொல்லு சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் எதிர்பார்க்கலன்னு வச்சுக்கிடுங்க என் பையன் இருக்கானே அவன் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிடுவான் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்ல முடியாது சொல் உங்களுடைய எதிராளி எதிராளினா யார் உங்களுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து உங்கள் கணவனாக இருக்கலாம் குழந்தை வளர்க்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்காததுனால இந்த தோல்வி வந்தது அல்லது இந்த கஷ்டம் வந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்குதா உங்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்தை ஒட்டி சொல்லு பேராசிரியர் கூட சொல்லு நீங்கள் எதிர்பார்க்காததுனால இந்த இடத்துல இந்த கஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு இந்த உறவு பதவியில் பண்ணிச்சது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை உருவாயிற்று அப்படின்னு உங்கள் கடந்த கால அனுபவத்தை ஒட்டி சொல்ல முடியுமா நீ ஏதோ சும்மா சொல்லுங்க கிளாஸ் நாளைக்கு நீ கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் அப்ப குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும்னு எதிர்பார்க்க தப்பு இல்லை நீங்க எதிர்பார்க்காம இருந்தால் அது படிக்காதா படிக்குமா ஏன்னா நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுனீ நான் உன்னிடம் எதிர்பார்க்கிறேன் எதிர்பார்க்கிறேன் நீங்க ஒன்னும் சொல்லலை உங்க மைண்ட்ல டிசைட் பண்றீங்க அவன்கிட்ட வந்து கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டேங்க் வரணும் நீங்க எதிர்பார்க்கல உங்க மனசுக்குள்ள அவன்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லலை ஆனா அசிய மதர் உங்க கடமை என்ன செய்யறீங்கன்னா அந்த குழந்தை நல்லா படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அதான் சொன்ன மதிய உங்களுடைய கடமைகளை அசிய மதர் அந்த பையனுடைய அம்மாங்கிற நிலையில் இருந்துட்டு அந்த பையன் நல்லா படிக்கணும்னு சொன்னா அதற்குரிய சூழ்நிலையை நீங்க உருவாக்கிருக்கீங்களா அவன் படிக்கிற நேரத்தில் டிவி போடாம இருக்கீங்களா அவன் முன்னாடி நீங்களும் உங்க கணவன் சண்டை போடாம இருக்கிறீங்களா அவன் நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்திருக்கீங்களா நல்ல படிக்கக்கூடிய எல்லா வித சூழ்நிலையும் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள கேளுங்க 
ஆமா ஆமா ஆமானா அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல நீங்க ஒண்ணு செய்ய முடியாது எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காட்டாலும் அங்கிருந்து என்ன வரணுமோ அதுதான் வரும் நீங்க எதிர்பார்த்ததுனால அப்படி வந்துரும்னு சொல்றது எப்படி கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சமா சொல்ல முடியும் சரிதானா ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க ஞானம் அடையணும் இன்னைக்கு இரவு படுக்கும் போது ஒரு ஞானியா தோணும் அப்படின்னா இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி ஒரு தீர்மானம் அந்த தீர்மானத்துக்கு நீங்களும் கட்டாயம் வந்துடணும் இல்லைன்னா பேசுவோம் கொஞ்ச நேரம் முதல் பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம மகிழ்ச்சியா வாழலாம் இல்ல எதிர்பார்த்தால் தான் காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தா சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க பையனை நல்ல படிக்கணும்னு எதிர்பார்க்க அண்ணமா அது எதிர்பார்க்க வேண்டியது இல்லை அவன் நல்லா படிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும்னு நான் சொல்றேன் அது செல்வா ஒண்ணு சொல்ல மாட்டேங்க வேற ஏதாவது நான் சொல்ல செல்வாரா இல்ல மாற்றுக்கிறதுக்கு தான் சொல்ல எப்படி ஐயா சொல்லுங்க எதிர்பார்க்கல நம்ம கடமையெல்லாம் ஒழுங்கா செய்யறோம் கடமையெல்லாம் ஒழுங்கா செய்துட்டு நான் எதிர்பார்க்காததுனால எனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னு ஏதாவது உங்க அனுபவத்தை வச்சு யாராவது சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் பாஸ் பண்ணப்போ ஏன்னா பலருடைய அனுபவம் தான் பாருங்க அறிவு இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகள் அனைத்துமே பெரியவங்களுடைய அனுபவத்தை தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அறிவுரையா சொல்லியிருக்கோம் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்கு இந்த அனுபவத்தை வச்சு நான் என்ன கேட்கிறேன் நீங்க எதிர்பார்க்காததுனால் ஒரு நஷ்டம் ஏற்பட்டது ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்வதற்கு ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு நம்ம எல்லாரும் ஏற்றுக்குவோம் ஒன்றும் சொல்றது இல்லை அப்போ ஒரு முடிவு வந்துடுவோமா இன்னேல இருந்து நாம் ஒவ்வொருவரும் அப்போ அங்க நீங்க அவங்களுக்கு அடிமை ஆயிருங்க யாருக்கு உங்க கூட இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க உங்க பிரெயின வாஷ் பண்றாங்க நீங்க அடிமை ஆயிருக்கு அதுக்கு இடமே கொடுக்க கூடாது நல்ல சிந்தனையாளன் பிறருடைய பிரெயின் வாஷ் என்ன ஆக மாட்டான் வாஷ் ஆக மாட்டான் கரெக்ட் தானா எங்க இருந்தாலும் சரி உங்க பிரெயின வாஷ் பண்றது தான் புரியுது தானே அதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்க கூடாது முழுக்க முழுக்க நீங்க தான் உங்க அறிவு உங்க சிந்தனை உங்களுடைய தீர்மானம் நீங்க வெளியில சொல்ல போறது இல்லை நான் எது இனிமேல் எதிர்பார்க்க மாட்டேன்னு உங்க கணவன் சொல்ல வேண்டாம் உங்க பிள்ளைகிட்ட சொல்ல வேண்டாம் உங்க மனசுக்குள்ள தீர்மானம் போடுறீங்க அது உங்க மனசுக்கு மட்டும் இனி எதிர்பார்க்க மாட்டேன்னு மனசுல சொல்லிக்கிட்டு அவ்வளவுதான் இந்த தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ணலாம் எப்படி தீர்மானம் பாஸ் பண்றோம் இன்று முதல் எனக்குரிய கடமைகளை நான் கடமை உணர்வோடு செய்வேன் ஆனால் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதி எடுத்துட்டீங்கன்னா நாளிலிருந்து செய்யக்கூடாது அப்பதான் நீங்க ஞானி தீர்மானம் பாஸ் பண்ணுங்க இல்ல இதுல நான் என் மனசுல போட்ட தீர்மானத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நான் சொல்லக்கூடியது என்னுடைய மனசுல நான் போட்ட தீர்மானம் அதனால நான் அடைந்த மகிழ்ச்சியை வச்சு அனுபவத்தை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க ஒரு தீர்மானம் போட்டு உங்க கடவுள் கூட எதிர்பார்க்க மனைவிட்ட கூட எதிர்பார்க்க யாருக்கு ஆனா நீங்க என்ன மட்டும் செய்யணும் உங்க கடமையை கடமை உணர்வோடு வெறும் கடமைக்காக செய்யக்கூடாது அதனாலதான் கடமை உணர்வுன்னு ஒரு வார்த்தை போட்ட நீங்க ஒரு கணவனுக்கு மனைவினா இந்த கடமை வந்து உணர்வோடுன்னு சொன்னா வித் லவ் வெறும் கடமைக்கா செய்தா அது கர்மம் சொல்லுவாங்க ஏதோ கடமைக்கு வந்துட்டு போறாரு சொல்ல மாட்டேன் ஏதோ கடமைக்காக பேசுறாங்க உள்ள அன்போட பேசுறது சொல்ல மாட்டேன் நீங்க அப்படி செய்யக்கூடாது கடமை நீங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கடமையும் வித் லவ் அப்படின்னு என்ன அன்போட செய்யணும் அதான் கடமை உணர்வு நீங்க நைத்தியமா இந்தியிலிருந்து நான் என்னுடைய கடமைகளை கடமை உணர்வோடு செய்வேன் ஆனால் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் 
சரியா அப்படி எதிர்பார்க்காம இருந்தா நட்பு பலப்படும் உங்க வீட்டில் எந்த இடத்துல உங்களுக்கும் உங்க வாழ்க்கை துணைக்கும் இடையில ஒரு பகைமை உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு சண்டை வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதிர்பார்த்ததுனால நிறைய பிணக்கங்கள் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டிருக்கா இல்லையா நீங்க பாருங்க உங்களுக்குள்ளே சிந்திச்சு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்க வாழ்க்கை துணையோட உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடும் பிணக்கும் வருவதற்கு ஒரு காரணம் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு சரிதானா அப்படி ஆலோசி பாருங்க கிடத்தகிற வாழ்க்கை ஒன்று ரெண்டாவது இந்திலிருந்து நான் எந்த நிபந்தனையும் இன்றி என் வாழ்க்கை துணையோடு என் குழந்தைகளோடு சொன்ன என் குடும்ப உறுப்பினர்களோடு எந்த நிபந்தனையும் இன்றி நான் வாழ்வேன் அது என்ன அப்படி பாயிண்ட் அப்படின்னா சில வீட்டில் கண்டிஷன்ஸ் போட்டுப்பாங்க நீங்கள் இதை செய்தால் நான் அதை உங்களுக்கு திருப்பி செய்வேன் நான் சொல்படி நீ கேட்டால் நான் உனக்கு வாங்கி தருவேன் வீட்டில் சொல்கிறோம் அம்மா சொல்லுவாங்க பையன்ட நான் சொல்படி நீ கேட்டீங்கன்னா நான் உனக்கு இது செய்வேன் இது வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறோம் வியாபார நோக்குன்னு சொல்கிறோம் அதை கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டீங்கன்னா கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி கொடுத்து வாங்கணும் அதை கண்டிஷன் சொல்லணும் நம்ம எதை பக்குவப்படுத்துகிற மனசை இன்னிலிருந்து எந்த நிபந்தனையும் இன்றி அதாவது நிபந்தனை சொல்லும் போது இது நிகழ்ந்தால் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன்னு சொல்லி ஒரு நிபந்தனை போடுறோமா இல்லையா அப்படி நிபந்தனை இல்லாத வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயம் சமையலில் கூட நம்ம கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் கணவர் ஒரு கண்டிஷன் போடுவாங்க இது தான் சமைக்கணும் பையன் இது நீ சமைச்சு கொடுத்தா தான் நான் சாப்பிடுவேன் அம்மா வந்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட நீங்கள் எந்தெந்த மாதிரி எனக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நான் எந்தெந்த மாதிரி செய்வேன் நம்முடைய நட்பு வித்து கண்டிஷனில் இருக்கு இப்போ நம்முடைய நட்பு இருக்கு இல்லையா உறவு அது வித்து கண்டிஷன்ஸில் இருக்கா வித்வுட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கு கொஞ்சம் ஆலோசி உங்களுடைய நட்பு வேற எந்த நட்பு இல்லை கணவன் மனை நட்புடையும் வச்சுக்கோ உங்களுடைய நட்பு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதா இருக்குதா நிபந்தனை ஈண்டி இருக்கு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு துன்பம் வரும் வரும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு இருந்தால் என்ன வரும் கவலை வரும் துன்பம் வரும் நிபந்தனை இன்றி வித்வுட் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ நீங்க சொல்லலாம் வித்வுட் கண்டிஷன்ஸ் வாழ முடியாது அப்படின்னா அது ஒரு காரணம் சொல்லும் நிபந்தனை இல்லாம வாழ முடியுமா முடியாது கொஞ்சம் உங்க வீட்டை ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க உங்க வீட்டுக்காரோடைய கேரக்டரை வச்சுட்டு சொல்லு உங்க வீட்டுக்காரர் ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்ல அந்த கேரக்டரை வச்சுட்டு இல்லை சார் அந்த கண்டிஷன் போடலைன்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சொல்லு இப்ப இது எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க இந்த மாதிரி சித்திக்கு ஆரம்பிக்கணும் வீட்டுல போய் எனக்கு பதில் சொல்றதுக்காக நான் கேட்கல நீங்க தனியா உட்கார்ந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வாழ முடியுமா கண்டிஷன்ஸ் நிபந்தனை இல்லாம வாழ முடியுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் நீங்க இதை கண்டுபிடிக்காம மீண்டும் மீண்டும் பற்றைக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை வாழ்கிறவங்க இந்த பற்றைங்கிறது ஒரு சத்சங்கம் சத்சங்கத்தில் வந்து ஒரு கலந்து உரையாடல்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு நமக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கலந்து பேசி உரையாடி ஒரு முடிவுக்கு வருவது தான் கலந்து உரையாடல் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனை நான் கலந்து உரையாடலில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு காரணம் இருக்கு நான் இன்னும் உங்கள் ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கு ஆனால் என் கூட வர்றதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருந்தால் தான் நான் கூட்டிகிட்டு போக முடியும் அந்த தகுதி இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நேரம் போகாமையோ என்ன சார் வந்து உடனே செல்வின் சார் நினைக்கிறார் சப்ஜெக்ட் எடுக்காம கூப்பி எதுவும் பேசிட்டு இருக்கார் இனிமேல் பெருசாக சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது ஒன்றும் இல்லை உங்களெல்லாம் நான் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியது அஸ் எ மாஸ்டர் இட் இஸ் மை டியூட்டி ஆனால் நான் யாரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் எனக்கு வழியில் தொந்தரவு தராமல் வரணும் அதாவது நீங்கள் தகுதி உடவில் மட்டும்தான் கூட்டிகிட்டு போக முடியும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்கணும் உங்களால் நிபந்தனையின்றி வாழ முடியுமா 
நிபந்தனை இல்லைன்னு சொன்னால் கஷ்டம் வரும்னு ஏதாவது சொல்கிறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லி உங்களை பக்குவப்படுத்தும் எது சாப்பிடணும் குளிச்சாதான் சாப்பிடணும் நிபந்தனை தான் குளிக்காமையும் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு கேளுங்க ஒரு கண்டிஷன் போடும்போது மறைமுகமாக குழந்தைய அச்சத்து கொடுக்கணும் அதில் கவனிக்கணும் உங்கள் அம்மா அவங்கள அச்சுறுத்துறாங்க நீங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது உங்கள் அம்மா உங்களிடம் போட்ட கண்டிஷன் இன்னைக்கு உங்கள் மனசில் சில அச்ச உணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க கண்டுபிடிங்க இதுதான் உங்களையும் உட்பக்கம் காண்பது நீங்கள் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களுடைய மதம் பெட்ரோல் மட்டும் இல்லை உங்கள் மதமும் உங்களுக்கு நிறைய நிபந்தனை போட்டிருக்கு நீ கோயிலுக்கு கரெக்டாக வரலைன்னு சொன்னால் உனக்கு நரகத்தில் இடம் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க சில நிபந்தனைகளை போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது சில நிபந்தனைகள் போட்டதுனால இன்றைக்கி உங்கள் மனசு எப்படி இருக்கு இப்படி இதெல்லாம் நீங்களாம் கண்டுபிடிக்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சாதாரண விஷயம் இல்லை த கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் You have to break all the conditions. You have to go to the other side. That's why you have to go to the other side. 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 So, if you don't have to go to the other side, if you don't have to go to the other side, what are you doing? You have to go to the other side. Now, you have to go to the other side. I said, the other side is here. அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்கிறோமான்னு தானே கேள்வி ஆனால் அச்சத்தோடு தான் வாழ்கிறோம் இந்த அச்சம் எதனால் வந்தது நிபந்தனை உங்கள் மதம் உங்களுக்கு போட்ட நிபந்தனை உங்கள் ஜாதி உங்களுக்கு போட்ட நிபந்தனை இந்த சமுதாயம் உங்களுக்கு போட்ட நிபந்தனை உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுக்கு போட்ட நிபந்தனை பல நிபந்தனைகள் உங்கள் மனசை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கு சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு உண்டா இல்லையா கண்டிஷன்னா என்ன கண்டிஷன்னா கட்டுப்படுத்துறது கட்டுப்பாடு கலாச்சாரம் ஒரு நிபந்தனை நீ இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் நீ இப்படி தான் தலை வாரணும் நீ பையன்கிட்ட இப்படி டிசிஷன்ஸ் வச்சு தான் பேசணும் இதுவும் கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ் தேவையா தேவை இல்லையான நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் எதிர்பார்ப்பு தேவை இல்லைன்னு தீர்மானம் எடுத்துட்டீங்க எடுத்துட்டீங்க நான் நினைக்கிறேன் பேச்சை வச்சு நிபந்தனை இல்லாம வாழ முடியுமா பிறரை நிபந்தனைப்படுத்தாம நாமும் நம்மளை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தாம மகிழ்ச்சியா வாழ முடியுமா அது நிபந்தனைக்கு உட்பட்டுதான் மகிழ்ச்சியா வாழ முடியும் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் போ கேள்வி நீயே பதில் நீயே கண்டிஷன் போடாம எப்படி அவர்களை வழி நடத்துறது அப்படின்னு படிக்க கண்டுபிடிக்க ஆனால் நாம் இதுவரைக்கும் கண்டிஷன் போட்டு தான் நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க எல்லாருமே அதனால தான் எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணம் கோப்படவன்னு சொல்லி கண்டிஷன் தான் படவனான சொல்லிட்டு இருக்கு மனசிலிருந்து இந்த மாதிரி நிபந்தனைகளை உடைக்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வெளியில காட்ட வேண்டாம் நான் சொல்றதுன்னா உங்க மனசுக்குள்ள வெளியில யாருக்கும் தெரியாது அப்படி சின்ன சின்ன நிபந்தனைகள் பெரிய பெரிய நிபந்தனைகளை 
என்றைக்கு நீங்கள் உடச்சி எரிய முடியுமோ அதுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு அந்த தகுதி வரும் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்ன பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு மனசில் எந்த சப்ரசிங்கும் இருக்கக்கூடாது கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது சரிதானா ஏன்னா நம்முடைய அன்புன்னு ஒன்று பேசுகிறோமா இல்லையா எல்லாமே கண்டிஷன்டு லவ்வாக இருக்கா அன்கண்டிஷனல் லவ்வாக எப்போ இந்த லவ் வந்து கண்டிஷனாக இருந்தால் அப்போவே நீங்கள் நினச்சிருங்க அது லவ்வே இல்லை அது விபச்சாரம் வார்த்தை கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் போடுறேன் ஆனால் அது அப்படி தான் உங்கள் லவ் வித் கண்டிஷன் சொன்னால் அது நத்திங் பட் விபச்சாரம் உங்கள் லவ் வித்வுட் கண்டிஷன் இருக்குமானால் தேட் இஸ் பியூர் லவ் நீங்கள் சிந்தனை எடுத்து நான் உங்களுக்கு அது அதிகமாக சொல்ல போகிறது நீங்களே தனியாக உட்காந்து ஒரு ஆறு நாள் மௌனம் புட்டுக்கு மௌனம் வைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மௌன காலத்தில் இப்போ நான் என்ன சிந்தனை தூண்டி இருக்கணும் நீங்கள் பல கோணங்களும் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் நீங்களே கேள்வி கேட்கணும் நீங்களே பதில் தேடணும் ஆர்கியூ பண்ணுறது யாருமே இல்லை ஆர்கியூ பண்ணிங்கன்னா கிடைக்காது பிடிவாதத்தோடு ஆர்கியூ பண்ணிங்கன்னா கிடைக்காது உங்களுக்குள்ள முரட்டுத்தனமாக அந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கும் கேட்டு என்னைக்கு உங்கள் மனசில் இந்த கண்டிஷன் எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இந்த நிபந்தனைகள் எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இந்த நிபந்தனைக்கு நான் உட்பட மாட்டேன் உங்கள் மனசை பக்குவப்படுத்துறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தகுதி வருது ஒரு இடத்துக்கு போகிறது முக்கியமாக ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றும் எதிர்பார்ப்பு இல்லை இன்னொன்றும் கண்டிஷன்ஸ் மூணாவது உங்கள் மனசில் போட்டி மனப்பான்மை இருக்கா இல்லையா போட்டி மனப்பான்மை காம்பிடேட்டிவ் மைண்ட் இருக்கா இல்லை இருக்கு அது இருந்தால் அங்கே போக முடியாது இன்னையிலிருந்து உங்கள் மனசில் இருக்க போட்டி மனப்பான்மை என்ன செய்யணும் அகட்டு இப்போ அந்த அம்மா மீண்டும் கேட்குறாங்க என் பையன்டு நீ அவனை விட அதிக மார்க் வாங்கணும்னு சொன்னால் தானே அந்த போட்டி வந்தால் தானே அவன் வெற்றி பெறுவான்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்ல நான் உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் என் பையனிடம் நீ அந்த பையனை விட அதிக மார்க் வாங்கணும் முதன்மையாக வரணும் கஷ்டப்பட்டு படினு அந்த போட்டி மனப்பான் உருவாக்குனா தானே அவன் முதல் மார்க் வாங்குவான் சொல்கிறீங்களா இல்லையா சரிதான் நம்மளும் அப்படி தான் சொன்னார் இனி அது சொன்னார் குழந்தைகளுக்கு மனசில் சின்ன வயசில் நல்ல விஷயத்துக்காக வித் குட் இன்டென்ஷன் நீங்கள் சொல்லக்கூடியது அவன் வளர்ந்த பிறகு சின்ன வயசில் அந்த போட்டினால ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஆனால் மனசில் என்ன விதைச்சிட்டோம் போட்டி மனசை விதைச்சிட்டோம் இது நல்ல பதிஞ்சு அவன் வளர்ந்த பிறகு ஒரு வியாபாரம் செய்யும் போதோ ஒரு அரசியல் செய்யும் போதோ அவன் மனசு என்ன எப்படி இருக்கும் போட்டி மனப்பான்மையில் இருக்கும் அந்த போட்டியில தான் தோல்வி அடைவோம் என்று தெரிந்தால் வெற்றி பெறவனை கொலை கூட செய்வான் வெற்றி பெறக்கூடியவனை கொலை கூட செய்வான் ஏன் இவன் தோல்வியவனால் என்ன செய்ய முடியாது தாங்க முடியாது இன்னைக்கு அவன் கொலை செய்யறதுக்கு யார் காரணம் அவங்க அம்மா அவன் ஒன்னா கிளாஸ் படிக்கும் போது கொடுத்தாங்க இல்லையா போட்டி மனப்பான் அது காரணம் இப்ப நீங்க பேப்பர்ல அடிக்கடி பார்க்கலாம் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கிடைக்கலேன்னு சூசைட் பண்ண பசங்க இருக்கா டீச்சர் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கலன்னு நாலு பேருக்கு முன்னாடி அவமானப்படுத்தினால வீட்டில் வந்து தற்கொலை பண்ண பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிற பொம்பளை பண்ண இந்த ஊரில் தான் கோபி சிட்டுப்பாளையத்தில் இங்கே ஒரு ஊரில் சூசைட் பண்ணதாக பேப்பர் ஒரு மாதம் முன்னாடி பார்த்தேன் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அவன் மனசில் போட்டி மனப்பான்மை பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஊற்றுறாங்க நீங்கள் ஊட்டிங்களா இல்லையா ஓப்பனாக பேசுவேன் ஊட்டிக்கு தானே ஊட்டாது போட்டி மனப்பான்மையே வேண்டியது இல்லை கடமை மட்டும் உணர்ந்து அவன் கடமை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மட்டும் உருவாக்கிட்டே போங்க இதெல்லாம் காணாம நீங்க சொல்லலாம் அப்பதான் ரேங்க் வருவார் வரலாம் அப்ப அவனுக்கு எப்பவுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரணும்னு என்ன வருதா இல்லையா அது படிப்புல மட்டுமல்ல அவன் வளர்ந்த பிறகு தொழில்லையும் சரி சமுதாயத்திலையும் சரி தொண்டு செய்யற இடத்துலயும் சரி இப்ப இங்கே இந்த இந்த மனவளக்கலையே தொண்டு செய்யறதுக்கு நீங்க ஐம்பது வரீங்கன்னா உங்க மனசுல போட்டி மனப்பாங்க இருக்கிறதுனால அந்த தொண்டின் மூலமாக எனக்கு முதன்மை கிடைக்குமான்னு மனசு எப்பவுமே முதன்மை என்ன செய்யும் முதன்மைங்கிற இடத்த அதை தேடிக்கிட்டே இருக்கும் முதன்மை கிடைக்கலன்னா மனசுக்கு தோல்வி மனப்பான்மை வரும் 
மனம் சோர்வடையும் கவலை கொள்ளும் எது வருதோ அது ஏற்றுக்கொள்ள மனசு வராது ஏன்னா அங்கே கண்டிஷன்ஸ் வந்துடுது என்ன கண்டிஷன் நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எனக்கு தான் முதன்மை அந்த முதன்மையை நோக்கியே மனசு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன காரணம் காம்படிட்டிவ் மைண்ட் போட்டி மனப்பான்மையோட கூடிய மனம் இருக்கு இல்லையா அது நீங்க படாது மூணாவது பாய் இப்போ நான் சொன்னது மூணாவது காம்படிட்டிவ் மைண்ட் கூடாது அடுத்த கேள்வி இந்த போட்டி மனப்பான்மை அல்லது காம்படிட்டிவ் மைண்ட் எதனால வருது இப்போ யாருமே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அம்மா அப்பா யாரும் சொல்லலை ஆனால் இயல்பாக அவங்களுக்கு ஒரு போட்டி மனப்பான்மை வருதுன்னு வச்சுக்கோ அது எதனால வரும் எப்படி கம்பாரிசன் ஒப்பிட்டு பார்த்த அப்ப இன்னும் பழைய முடிவெடுக்கணும் இனி நான் ஒப்பிட்டு பார்க்க மாட்டேன் ஆனா சின்ன வயசுல அம்மா பையன் ஒப்பிட்டு பார்க்க சொல்றாங்க அவனுக்கு சுரேஷ் எவ்வளோடா மார்க் அம்மா அவன் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு உனக்கு எவ்வளோடா எண்பது டே நீ அவனை பாரு நீ அவனை மாதிரி நல்ல படி யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எல்லாம் அம்மா தான் ஏன்னா சின்ன வயசுல குழந்தையுடைய பிஞ்சு மனசுல நல்ல எண்ணத்தோடு நல்லதே சொல்றோம் என்று கருதி கொண்டு நச்சு விதைகளை விதைப்பது தாய் முதல் ஆசானியார் ஆனா தாய்க்கு தெரியாது நம்ம நச்சு விதை தான் விதைக்கிறோம் எந்த தாய்க்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு மனசில் ஒப்பிட்டு பார்க்குற மனப்பான்மை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க வழக்கவே செய்யாது நீங்கள் எது பார்த்தாலும் பார்க்கா விட்டாலும் நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தினாலும் படுத்தா விட்டாலும் நீங்கள் போட்டி போட்டால் போட்டாலும் போடா விட்டாலும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் பார்க்கா விட்டாலும் உங்களுக்கு செயலுக்கேற்ற விளைவு தான் செயலுக்கேற்ற விளைவு தான் வரும் செயலுக்கேற்ற விளைவு தான் வரும்னு தெரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் எதனால ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் எதுக்காக போட்டி போடணும் எதற்காக நிபுதனைக்கு உட்படணும் எதுக்காக எதிர்பார்க்கணும் இப்ப கேள்வி இயற்கையினுடைய நீதி என்ன செயலுக்கேற்ற விளைவு அப்ப நீங்க என்ன விளைவுன்னு கருதீங்கன்னா செய்துதான் பெறணும் அதுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியமோ கண்டிச்சு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தை நீங்க இன்னைக்கு எடுக்கணும் நாளையிலிருந்து உங்க வீட்டில் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆட்டிடியூட்ஸும் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் இந்த நாலு நாலு விதி போட்டிருக்கீங்க பாருங்க இப்ப நான் சொன்னது முடியுமா முடியாது நீங்க முடியும் தீர்மானம் போட்டோம் ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வருஷமா உங்களை மாதிரி நிறைய அன்பர்களை நான் சந்திக்கிறேன் பேசுகிறேன் என்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் உண்டு யாருமே இன்னும் ஒரு முடிவுக்கு வரமாட்டேன் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆன பிறக்கும் அவங்களுக்குள்ள இன்னும் ஒரு தேடுதல் அல்லது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லைங்க சார் நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு சரியாக போல தெரியுது அனைமா இன்னொரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே சரியாக சரியாகவே சரி இன்னைக்கு இந்த சனம் சரியாகலைன்னா என்றைக்குமே சரியாக நீங்கள் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு விட்டுட்டீங்கன்னா போச்சு இன்னைக்கு இரவுக்குள்ளாக நாலு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத நிபந்தனை இல்லாத ஒப்பு பார்க்காத போட்டி போடாத மனநிலையோடு வாழ இயலுமா இயலாது இதான் கேள்வி இந்த நாளுக்கும் நீங்கள் உங்கள் மனசோடு பேசி நீங்கள் பதினெட்டு தேடிட்டு முரண்பாடான கருத்து இருக்குமானா என்று பேசுங்க அது எப்படி செய்யணும் ஏன்னா நம்முடைய மனவள கல்வியும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி நிறைய தத்துவங்கள் பேசணும் வாழ்க்கை தத்துவம் இயற்கை தத்துவம் நான் யார் இறைவன் யார் அதெல்லாம் வச்சுக்க அப்புறம் பார்த்துக்கோம் லீவிட் அதெல்லாம் இப்போ முக்கியம் இல்லை இப்போ முக்கியம் கவலை இல்லாமல் வாழ மகிழ்ச்சியாக வாழ சமாதானமாக வாழும் அதுக்கு மூன்று விஷயங்கள் வேணும் உடல் நலம் பொருள் வளம் நட்பு நலம் இந்த நட்பு நலத்தை தக்க வைப்பதற்கு தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் 
நீங்கள் கண்டிஷன் போட்டிங்கன்னா உங்கள் கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன வராது நட்பு நலமாக இருக்க போலி நட்பாக இருக்கும் என் கணவர் இப்படி செய்தா நான் இப்படி செய்வேன்னா இந்த நட்பு போலி நட்பு தானே அப்படி தானே கண்டிஷன் போட்டிங்கன்னா எதிர்பார்த்து பண்ணிங்கன்னா அது உண்மையான நட்பு இல்லை நீங்கள் உங்கள் கணவனுக்கு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செஞ்சுட்டு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா அதான் நட்பு நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டீங்கன்னா அது கணவன் மனைவி ஓர வரல அதாவது விபச்சாரம் மோசமான வார்த்தை போட்டேன் மோசமான வார்த்தை தான் ஆனால் அதுதான் நேற்று மலர்லேயே எதிரே பார்த்தேன் ஜீசஸ் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல ஒரு பெண்ணனுடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவன் கணவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் உறவு கொண்டால் அது விபச்சார இது கற்பழிப்புக்கு சமனே போட்டு நேற்றும் வந்த நம்ம திரமடம் ஒரு மனைவி விருப்பம் தெரிவிக்காமல் அவளுடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவன் கணவனாக இருந்தாலும் உறவு கொண்டால் அது கற்பழிப்புக்கு சமங்குற எவ்வளவு கடினமான வார்த்தை ஜீசஸ் கொடுறாருப்பா அறந்தா சொல்றேன் கண்டிஷனோட கடவுள் மனைவி உறவு இருக்குமானால் அது உண்மையான அன்புக்கு அடையாளமே அல்ல நீங்க இதை நல்லா புரிஞ்சு விடுங்க வாழ்க்கையில் அப்படி இருந்தாதான் உங்களுடைய நட்பு உண்மையான நட்பாக இருக்கும் நலம் மிகுந்த நட்பாக இருக்கும் சிறுதான கொஞ்சம் டீ கொடுக்குறாங்க டீ இல்லை பிரேக்கா பிரேக் வேணுமா உட்கார வச்சோம் இப்ப சொல்லுங்க இந்த நாலு விஷயத்த கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அப்படியே கண்ண மூடி அமைதியா இருந்துட்டு உங்க வீட்டில் நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் கணவன் மனைவியினுடைய குணாதிசயங்கள் நீங்கள் பெற்ற குழந்தைகள் குணாதிசயங்கள் இதெல்லாம் வைத்து கொண்டு உங்கள் உறவை நலமாக வைத்து கொள்வதற்கு நான் சொன்ன அந்த நான்கையும் அடிப்படையாக கொண்டு இயலுமா இயலாதான்னு சொல்லி உங்கள் மனசோடு கொஞ்சம் பேசி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் ஒன்று சொன்னாருல்ல பிரேக் விட்டுரு உட்காந்து சித்தனை செய்ய கொஞ்சம் ஆசிரியர் பேராசிரியர்கள் சித்தனை செய்யுங்க ஏன்னா உங்கள் அனுபவம் இது அவசியம் தேவை எதிர்பார்ப்பு இல்லாத மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துற எதிர்பார்ப்பு இல்லாத நிபந்தனை இல்லாத ஒப்பிட்டு பார்க்காத போட்டி போடாத வாழ்ந்தமையானால் ஏதாவது கஷ்டம் உண்டுமா அப்படின்னு தேடிப்பட்டு பட்டை சொன்னால் நம்மை நாமே செப்பனிடுது நம்மை நாமே செதுக்குதல் நம்மை நாமே மேம்படுத்தி கொள்ளுதல் அதுக்கு இந்த சிந்தனை முக்கியமாக நட்பு நலம் உடல் நலமும் பொருள் வளமும் எளிதாக சரி பண்ணிக்கிடலாம் நட்பு நலம் கொஞ்சம் கடினம் குறிப்பாக கடவுள் மனைவி உறவில் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாத முடியுமான்னு பார்க்க ஆக்சுவலாக ஒரு பேப்பர்லாம் கொடுத்துங்க இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் எழுது இப்போ இல்லை நம்ம அப்படி ஒரு பற்ற கிளாஸில் நிறைய கொஸ்டின்ஸை ரைஸ் பண்ணி ஆம் இல்லை ஆம்னா என்ன காரணம் இல்லைன்னா என்ன காரணம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதும் அப்போ தான் அதை சைக்கோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு சரிங்க அப்படி சரி வெளியில் போன நினைக்கிறவங்க போயிட்டு வரலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு தாராளமாக போயிட்டு வரலாம் ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும் தேவையில்லைன்னா ஓகே இல்லை அங்கே எதிர்பார்க்குன்னு சொன்னாங்கம்மா அவன் தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பான் இப்படி இருந்தார் நீங்கள் அவங்க எதிர்பார்க்குற போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அவன் தரலேன்னு வாங்க உங்கள் மனசு என்ன ஆகும் துன்பப்படுத்த அதுக்கு காரணம் சரி நான் அதுக்கு ஒரு விஷயம் காரணம் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்புலேயும் மூணு அம்சங்கள் நல்லா கவனிச்சுடுங்க ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்புலேயும் மூணு அம்சங்கள் என்னன்னா ஒன்று 
எண்ணிக்கை அளவு குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக தீபாவளிக்கு ஆத்துக்கார பையன் வந்து சாரி எடுத்துட்டா இருக்கும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அவன் பட்டுப்படம் எடுத்து கொடுத்தா பரவாயில்ல இப்போ கணக்கு பேசும் அளவு ஒரு சாரி குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் குவாலிட்டி மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு சாரி எடுத்து ஒரு சாரி மூவாயிரம் ரூபாய் எடுத்தார் அதுவும் இந்த தீபாவளிக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி திருத்தார் காலம் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி அண்ட் டைம் மூணு வரும் அளவு தரம் காலம் ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பார் இருக்குமா பாரு ஆனால் அவன் எடுத்து தருவான் ஆனால் அவன் கையில் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து எடுத்து தரது வசதி இல்லைன்னு வச்சுடுங்க அவன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்து தருவான் அப்புறம் பட்டுப்படைக்கு பதில் காட்டர் சாரி எடுத்து தரலாம் இல்லை தீபாவளி கழிச்சு எடுத்து தரலாம் அவனுக்கு போனஸ் வரது ரெண்டு நாள் டிலே ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது மாதிரி அவனால் என்ன செய்ய முடியல கொடுக்க முடியல ஆனால் அவன் கொடுக்குறான் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட உங்கள் பையன் எதிர்பார்க்கான்னு வச்சுக்கோ அவன் எதிர்பார்க்குற மாதிரி காலத்தில் அளவில் தன்மையில் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் உங்கள் பையனோ மற்றவங்களோ உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது மாதிரி நீங்கள் நடக்க முடியுமா முடியாது அப்படி கேட்க அடுத்தது பிறர் நம்மிடம் எதிர்பார்க்குறது மாதிரி நம்மளால் நடக்க முடியுமா முடியாது நிச்சயமாக முடியாது நம்ம சொல்லுவோம் நான் சரியாக தான் செய்தேன் அவன் இதை விட அதிகமாக எதிர்பார்க்குறான் நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்கிறீங்களா இல்லையா எனக்கு இன்னைக்கு தான் போக முடியும் நேற்று உடல்நிலை சரியில்லை அவன் நேற்றே வரணுங்கிறான் நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுமா இல்லையா அது மாதிரி தான் அவங்களும் என்ன செய்யட்டும் அவன் எதிர்பார்ப்பு ஏன் ஏமாற்றத்தை தருது நம்முடைய ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பிலும் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கு அந்த அம்சங்களுக்கு ஏற்றவாறு அங்கிருந்து வராது அது மாதிரி உங்களோட மற்றவங்க எதிர்பார்த்தாலும் நீங்களும் அதே மாதிரி என்ன செய்ய முடியாது அங்கே எதிர்பார்க்குற மாதிரி நடக்க முடியாது இப்போ வாழ்க்கையில் ஏமாற்றது முக்கியமான காரணமே ஒவ்வொருத்தரும் பிறகு எதிர்பார்க்கறது தான் காரணம் இது ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடிச்சது நீங்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்தை ஒட்டி பார்த்தாலும் நீங்களும் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் நிச்சயமாக உங்கள் உறவு உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யும் நீங்களும் செய்ய வேண்டியதை செய்யதில் செய்யுங்க அங்கே எதிர்பார்க்கறதுனால ஏமாற்றம் வருங்கிறதுனால எதிர்பார்க்க அப்படின்னு முடிவுக்கு வரணும் வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கலாம் இருக்கலாமா தேடி பிடிக்கும் நான் செய்ய கூடாதுன்னு செய்யலையா செய்ய முடியாதுனால செய்யல பணம் இருக்கு தந்துட்டா உடல் உழைப்பு கொடுக்க முடியல என்ன காரணம் பாருங்க தேடி உங்க மேல வெறுப்புனால அப்படி செய்யறானா அல்லது உண்மையிலே முடியலையா கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஏன்னா எமோஷன் என்ன பண்ணிடுவோம் என் பையன் என்ன கேவனிக்கலாம் வேற எங்க போனேன் எங்க வீட்டுல நினைக்கிறேன் எங்க அம்மாக்கு நாலு பையன் எங்க அம்மா ஊர் ஊரா போய் சொன்னாங்க என் பையன் என்ன கேவனிக்கல கேவனிக்கல ஆமா எனக்கு தான் எங்க அம்மாவை பத்தி தெரியும் நம்ம கவனிச்சோமா அந்த கேவனி பண்ண அம்மா ஏற்றுக்கொண்டாங்களா இல்லையான்னு தெரியும் என் மனைவி மீது உள்ள கோபத்துல நல்லா கவனிச்சிடுங்க மறுவாழ் மீது உள்ள கோபத்துல தன் மகனை பற்றி தவறா வெளியில விளம்பரம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா எமோஷன் அந்த மாதிரி எமோஷன் உங்களுக்குள்ள இருக்கான்னு பாருங்க இருக்கும் எல்லா இடத்துல தேடி பிடிக்கணும் ஊழையும் உட்பக்கம் பார்க்கணும் உங்களுடைய மனசு இப்படி சொல்ல காரணம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட மனசா அது உண்மையை தான் சொல்றீங்க இல்லை உண்மையிலே அவனுக்கு செய்ய முடியும் முதல்ல நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க பணம் தந்துட்டாங்க அப்ப அவன் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் உடலால் கொடுக்க முடியல ஏன் சூழ்நிலைன்னா அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ண அப்படி இருக்கு அதுவும் தப்பு நான் மாத்திரம் ஏன் பார்க்கணும்னு அந்த பையன் நினைக்க கூடாது அவன் நீங்கள் அதை கேட்டீங்கன்னு வரீங்களான்னு பாருங்க நீங்கள் எப்போ என்ன உங்களே உங்களே சொல்லலை எப்பவுமே அடுத்தவங்க சொல்கிறோமே நம்ம எப்படி இருக்கிறோன்னு தேடி பிடிக்கும் அது வயசான அம்மாவாக இருந்தால் கூட நாம் சின்ன பொண்ணாக இருக்கும்போது என் வீட்டுக்காரங்களுக்கு வீட்டு சொந்தக்காரங்க நான் சரியாக கேட்டுச்சேனா நட்புங்கிறது நமக்கு மட்டும் மதவங்க செலுத்துகிற நட்பு இல்லை அதே மாதிரி நான் எப்படி நடந்துக்கிட்டேன் நம்ம பிரத்தியார குறை சொல்லும்போது 
அதே குறை நாம செய்யணுமா உங்களுக்குள்ளது <laughs> அண்ணன் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி உன்னை குடும்பத்தில் அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அண்ணன் தான் பார்க்கணும் சொல்றாங்க இல்லையா ஏன் மக பார்க்க கூடாது மகளிர் மருமகன் சரிங்கிறானே வச்சுக்கோ இல்லை இவ சொன்னால் மருமகன் கேட்பான் இவ சொல்லுதுக்கே தயார் அண்ணன் பார்த்துட்டுமே எல்லா வீட்லையும் ஏன் பொண்ணை பெறலையா வளர்க்கு இல்லையா இன்னைக்கு சொத்தில் பங்கு நம்ம கேட்க இல்லையா அப்போ ஏன் அண்ணன் பார்க்கணும்னு மட்டும் சொல்லணும் உங்க மனசோட பேசு உங்க மனசுல அன்பு இல்லையா அதெல்லாம் அர்த்தம் அதெல்லாம் அர்த்தம் அப்படி சொன்னாலும் தப்பு தானே அப்ப உங்களுக்கு பணம் தான் தான் நான் பார்ப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா வியாபாரம் ஆயிருக்கு அன்பு இல்லை நான் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் கண்டிஷன் எனக்கும் சொத்துல சமூகம் எல்லாருக்கும் அண்ணன் இதுல கொடுத்தாங்க எனக்கு என்ன கொடுத்தாங்க பத்து பூ மூட்டை அந்த காலத்துல கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க பேசுறீங்களா அன்பு பேசுறீங்களா வியாபாரம் அதான் சொன்ன நம்ம மனசு எல்லாமே பிசினஸ் மைண்ட் பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் ஹியூமன் மைண்ட் வரல இன்னும் மனித நேயம் வரல வியாபாரத்தனமும் அரசியல் தனமும் தான் நம்ம மனசுல இருக்கு இருக்கான்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் உங்க மனசுல உண்மையான அன்பு இருக்குதா வியாபாரத்தனம் இருக்குதா அரசியல் தனம் இருக்குதா கண்டுபிடிங்க உறுதியா சொல்லுவோம் எல்லா மனசுலயும் வியாபாரத்தனம் தான் இருக்கு அன்பு இல்லை இப்ப நீங்க அன்ப உண்டு போனோம் என்ன பெற்ற தாய் அவ என்ன தந்தால தரலையோ நான் எங்க அம்மாவை நேசிக்கிறேன் நான் செய்வேன் அப்படின்னு மனசு வருதா கண்டுபிடிங்க ஏன்னா எல்லார வீட்லேயும் பிரச்சனை இப்போ இதுதான் அன்பு தான் பிரச்சனை அன்பு அடமானம் வச்சுட்டு இருக்கிற பிரச்சனை தான் எல்லா வீட்லேயும் நடக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு தான் அது அதிக பங்கு ஆண்களுக்கு நான் ஆண் என்பதுக்காக சொல்ல நினைக்க வேண்டாம் நான் இப்போ ஒரு ஆணும் இல்லை ஒரு பெண்ணும் இல்லை பெண்களுக்கு அது அதிக பங்கு இருக்கு எப்படிங்கம்மா அவங்களை திருப்தி பண்றாங்க இல்லைங்கிறது நீங்க விட்டுருங்க உங்க மனசாட்சிக்கு நீங்க உண்மையான அன்போட கவனிச்சீங்களா அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பத்தியே எதிர்பார்க்காதீங்க அங்கதான் நீங்க எதிர்பார்க்கணும் உங்க கடமையே கடமையோடு செய்து கொண்டு எதிர்பார்க்காதீர்கள் சொல்றேன் எங்க அப்பா சொன்னாலும் சொன்னா இல்லையா நான் சரியாக தான் நடந்திருக்கேன் கான்சியஸ் சொல்லுது எங்க அம்மா தப்பா சொன்னாங்க அது அவங்களுக்கு போனோம் நான் என்ன செய்வேன் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க கவலையே போடுங்க நீங்க உண்மையான ஒரு மனுஷனா இருந்து அந்த உறவை பலப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு மனித நேயத்தோட கடமை உணர்வோடு செஞ்சுட்டு சும்மா இருக்கிறீங்களா குழப்பத்தை ஒண்ணு பண்ணு இருந்த சரி அவங்க என்னவோ சொல்லிட்டு போ யாரையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது திருப்திப்படுத்த முடியாது நீங்க அவங்க திருப்திப்படுத்துக்காக எதுவும் செய்யாதீங்க இன்னொன்னு அவங்க திருப்தி அடையணுங்கிறதுக்காக எதுவும் செய்யாது உங்க கடமைக்காக உங்க அன்புக்காக செய் குறிப்பா பெண்கள் நீங்க நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க ரோலை பிளே பண்ணு ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்லையும் ஆவதும் அழிவதும் ஒரே பெண் வந்து அம்மாவா இருக்கும்போது பேசுறது வேற மாதிரி இருக்கு மகளா இருக்கும்போது பேசுறது வேற மாதிரி இருக்கு அவளே மருமகளாயிட்டா ஒரு மாதிரி பேசுறா மாமியார் ஆயிட்டு ஒரு மாதிரி பேசுற இத்தனை ரோல் எடுக்கிறீங்க ஒரே ரோல் தாய்மை என்ன ரோல் தாய்மை மதர்லினஸ் அதை விட உயர்ந்த ஒரு பண்பு ஒரு பெண்ணுக்கு இல்லை 
நீங்க மாமியார் ஸ்தானத்தில் இருந்தா என் ஒய்ஃப் தப்பு நான் சொல்றேன் இங்கே விட்டு மருமா வந்தாச்சு போச்சு சார் என் மனைக்கு நான் என்ன பேணி கொடுக்குறேன் பட் அவன் கேட்டுனா அப்படிதானே இருக்கிற சந்தோஷம் நீ ஒரு அந்த பொண்ணுக்கும் அம்மாவா தான் உன் பொண்ணு ஏதாவது ஒன்று செய்தா நீ எப்படி தப்பா எடுக்கலையோ அது மாதிரி அவன் செய்தா நீ தப்பா எடுக்க எடுத்துட்டேனா தாய்மை இல்லை நான் சொல்ல இடம் உங்களுக்கு புரியல இல்லை நீங்க பெண்கள் மட்டும் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சாம்ஜி எதிர்பார்க்கிற குடும்ப அமைதி உடனே வரும் ஆண்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏதோ சில ஆண்கள் அப்படி இப்படி இருப்பாங்களா இருக்கும் மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்களுடைய ரோல் தான் முக்கியம் அதான் வள்ளுவர் சொன்னார் வாழ்க்கை துணை நினைக்கிறார் மங்களம் என்ப மலைமாட்சி மற்றும் அது நன்கலம் நன் மக்கள் பேரு வாழ்க்கை துணை நலம் என்று சொல்லி பெண்ணுடைய பெருமைகளை பத்து கவிதையில சொல்றாரு அது கடைசி கவிதை என்ன சொல்றாரு மங்களம் என்ப மங்களம்னா என்ன ஐஸ்வர்யங்கள் என்ப மனைமாட்சி மனைனா மனைவி அந்த வீட்டு பெண் எப்படி ஆட்சி புரிகிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ப அந்த வீடு மங்களம் அடையும் அதற்கு ஏற்ப நன் மக்களை பெற்றெடுப்பார் உங்க குழந்தைங்க வந்து நல்ல குழந்தைலாம் இருக்கணுமானா நீங்க ஒரு நல்ல தாயா இருக்கணும் உங்க குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லை உங்க மாமியாருக்கும் நீங்க தாயா இருக்கணும் உங்க கணவனுக்கும் நீங்க தாயா இருக்கணும் உங்க மருமகளுக்கும் தாயா இருக்கணும் பெண்களுக்கு ஒரே சிறப்பு தாய்மை தாய் தன் குழந்தைகிட்ட என்ன அன்பு காட்டுறாலோ அதே அன்பு அந்த தாய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் காட்டுறோம் அதுக்கு வந்து தாய் உங்கள்கிட்ட இருக்காது தெரியுமா இருக்காது ஆனால் கொண்டு வரும் அதுதான் மனம் தியானத்தில் நீங்கள் சந்தர்ப்பு போடும் இன்றில் இருந்து நான் என் கணவனை பெற்ற மகனை போல பாவனை செய்ய என்னுடைய மருமகளை பெற்ற மகளை போல பாவனை செய்ய என்னுடைய மாமியாரை என் மகளாக பாவனை செய்ய அது அவங்க செய்ய வேண்டிய பணிவிடை நீங்கள் தன் பிள்ளைக்கு எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பணிவிடை செய்ய வேண்டியது நான் ஏன் செய்யறோம்னு கேள்விங்களை உள்ள போட்டிங்கன்னா கீழே விழுந்தாச்சு நான் உங்கள் வீட்டில் போட்டி போட்டுட்டு நான் ஏன் செய்யறோம் கணவர்கிட்ட அண்ணனுக்கு அவ்வளோ செய்தா என்ன ஆகாதா அவங்க தானே அன்னைக்கு அதிகமாக போட்டது அவங்களுக்கு தானே உங்கள் அண்ணன் தானே அப்படி பேசி அதெல்லாம் செஞ்சார் அதனால் உங்கள் அண்ணன் மனைவிட்டு செய்ய சொல்லும் இல்லை நான் ரெண்டு வருஷம் பார்த்துட்டேன்ல ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவங்க பார்த்தோம் அம்மாவை கூறு போடுறோமா இல்லையா இருக்கு இதெல்லாம் வெளிப்படையே பேசலாம் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு மனசை நீங்கள் ஒன்று போடும் எந்த கேல்குலேஷன் வியாபார நோக்கம் இல்லாமல் லாப நஷ்டம் இல்லாமல் நிபந்தனை இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அன்போடு இன்னும் சொல்லப்போனா இறைவன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறான் எதற்கு அன்பு செலுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கான்னு எடுத்துட்டு நீங்க பணிவிடை செய்யணும் அப்படி பெண்கள் எல்லாம் வந்துட்டீங்கன்னு வைங்க உங்க வீடு என்ன ஆயிடும் கோயிலா மாறிடும் அமைதி ஆயிடும் நீங்க அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு தாராளமா போக தகுதி வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த தகுதி இல்லாம நீங்க ஒரு இன்ச்சு கூட ஆன்மீகத்துல கூட வர மனவளத்தில் யோகாலாம் உடற்பிரிச்சு காய்கறிப்பா எல்லாரும் செய்யலாம் தியானம் கண்ண முடி கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை லவ் நட்பு நம்ம மனசுக்குள்ள பெருந்திருக்கு எங்க அன்பு இருக்கோ அங்க வியாபாரம் இருக்க லாப நஷ்டம் கணக்கு போடாது நீங்க எதை வேணாலும் இழக்கலாம் அன்பு இருக்கா ஏன்னா அன்ப பணம் கொடுத்து என்ன செய்ய முடியாது வாங்க முடியாது நீங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு எதை வேணாலும் இழக்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் காசு அதிகமாக செலவாகும் தான் ரெண்டு வருஷம் வச்சு பார்த்துட்டீங்க இன்னும் நாலு வருஷம் வச்சு பார்க்குறாரு இருந்தேன்னா இன்னும் ரெண்டு காப்பை விற்க வேண்டியது தான் போட்டோம் தயாராகணும் நீங்கள் தயாராக முடியுமா ஆண்டில் விட்டுருக்கேன் நான் அடிக்க சொன்ன ஆண்டில் தான் ஜுஜிபி அப்படின்னு வார்த்தை இருக்கு தே ஆர் நத்திங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் லேடிஸ் ஆண்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பெண்கள் கையில் தான் எல்லாரும் ஒரு பெண் எப்படி இருக்கணும்னு வள்ளுவர் சொல்றாருன்னா தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி 
தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண் ஒரு பெண் எப்படி இருக்குமா முத தன்னை காத்துக்கணும் தன் உடல் நலத்தை காத்துக்கணும் மனசை காத்துக்கணும் அறிவை தெளிவாக வச்சுக்கணும் உளத்தையும் வச்சுட்டு தற்கொண்டான் தற்கொண்டான் தான் கணவன் மட்டுமல்ல தன்னை சார்ந்திருக்கிற கணவன் குழந்தைகள் கணவனுடைய பெற்றோர்கள் தன் பெற்றோர்கள் யாரெல்லாம் சார்ந்திருக்காங்க டிபெண்ட்னு சொல்லுமா இல்லையா அவங்க எல்லாம் பேணி அவங்க செய்ய வேண்டிய பணிவிடலாம் செய்து தகை சார்ந்த சொற்காத்து ஒரு வார்த்தை வயலுக்கு வந்துடக்கூடாது அடுத்தவங்க புண்படும்படி நம்ம பேசிடுமா இல்லையா அடுத்தவங்க புண்படும்படி ஒரு வார்த்தை பேசிடக்கூடாது தகை சார்ந்த சொல் காத்து உலகம் பண்ணிட்டு என்ன செய்யக்கூடாதா சோர்வடையக்கூடாதா பாரு அவள் தான் பெண் இந்த இலக்கணத்துக்குரிய பெண்ணாக நீங்க உங்களை முதல் உயர்த்துவதற்கு முயற்சி பண்ண தியானத்தை அது கண்டிப்பாக உழைக்கலாம் வேண்டாம் நல்ல தவம் ஏற்றிட்டு சங்கல்பம் போடு இறைவா நான் இதையெல்லாம் பெறுவேன் இன்று முதல் எனக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் ஹவு டு லவ் எப்படி அன்பு பாராட்டு சங்கல்பம் போடுங்க உங்களால் நிச்சயம் ஏன்னா பெண்களுக்கு இயற்கை ஒன்று கொடுத்துருக்கு தாய்மைங்கிற ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துருக்கு அப்பாவுக்கு தெரியாது ஒன்று வச்சுடுங்க எந்த ஆண்களுக்கும் அந்த தாய்மைங்கிற உணர்வு தெரியவே தெரியும் அதுதான் அவங்க ஜுஜிபின் தே ஆர் நத்திங் ஒரு ஆண் ஒரு உயிர் உருவாகுவதற்கு ஒரு உடல் உருவாகுவதற்கு ஒரு குழந்தை பெறுவதற்கு ஒரு ஆணுடைய பங்கு அஞ்சே நிமிஷம் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இஸ் எனர் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு பத்து மாதம் சுமக்கணும் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நாடு பிரசவம் பண்ணணும் வேதனை அதோட முடிஞ்சு போச்சு பிள்ளை பெற்றது இல்லை அது தனியாக பாத்ரூமில் போய் குளிச்சு டாய்லெட் கூட கழுவிட்டு வரக்கூடிய வயசு வருது வரைக்கும் அந்த தாய் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு குழந்தைய வளர்க்க வேண்டியிருக்கு அது பேர் தான் தாய்மை இந்த தாய்மை ஆண்கிட்ட கிடையாது இந்த ஒரு பெருமை பெண்களுக்கு மட்டுமே இயற்கை கொடுத்துருக்கு ஆனால் அந்த பெருமை எந்த பெண்களும் என்ன செய்யலை உணரலை கட்டி காட்டுற தன் பிள்ளைக்கு சேர்ந்தோடு செய்யும் ஆனால் அந்த தாய்மை இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் பாரு நிறைய நர்சஸ் ஃபீமேலுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜென்ஸ் கிடையாது எவ்வளோ சொல்லி என்ன சொல்வது இயற்கை பெண்களால் மட்டும்தான் அந்த நோயாளியை தாய்மை உள்ளத்தோடு கவனிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிதானே அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நிறைய நர்சஸ் எனக்கு அனுபவம் இருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி எட்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அந்த நர்சஸ் என்ன எப்படி கேமிச்சுட்டாங்க அச்சோ அச்சோன்னு தான் கூப்பிட்டுச்சு அச்சோ எந்த வேணும் தைக்கும் கேரளாவில் ஆப்ரேட் பண்ணேன் எனக்கு அந்த பிள்ளைகள் பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ணீர் வந்துருச்சு சின்ன பிள்ளைகள் இல்லை அவங்க அவ்வளோ ட்ரைனிங் அமிர்தானந்த பாய் அமிர்தானந்த பாய் தெரியுமா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எனக்கு ஆப்ரேஷன் அந்த அம்மா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருத்த ஆட்களையும் அச்சான்னா கூட அச்சான அப்பா அப்பா அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குது ட்ரைனிங் இந்த ட்ரெயினிங் நம்ம வீட்டில் நடக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்படி பார்க்கணும் முடியுமா இதெல்லாம் இந்த தாய்மைக்கு வரணுமானா உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் கொண்டு வந்தாலும் வராவிட்டாலும் தாய் பழைய ஒரு கதை ஒன்று தெரியும் தானே கொண்டு வந்தால் தந்தை கொண்டு வந்தாலும் வராவிட்டாலும் தாய் சீர் கொணர்ந்தால் தங்கை கொலையும் செய்வாள் பத்தினி உயிர் காப்பான் தோழன் தூக்கு தூக்கின்னு படத்தில் பழைய வசம் தாயினுடைய குணம் என்ன த பையன் சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்தாலும் வரட்டாலும் பழைய சொல்லி புளிஞ்சு சாப்பிட்றாங்க கொடுத்துருவோம் எதிர்பார்ப்பு இல்லை இந்த எதிர்பார்ப்பு பையன் மட்டும் இல்லை யார்கிட்டுமே இருக்கக்கூடாது அதான் தாய் பையன்ட எந்த கண்டிஷனும் போடலைன்னா பையனை அவங்க அணைச்சி மொத்தம் கொடுத்துருவாங்க அன்கண்டிஷன் பையன்கிட்ட காட்டணும் இந்த கணவர்கிட்ட காட்டணும் மற்ற உறவர்கிட்ட காட்டணும் சமுதாயத்தில் காட்டணும் தாய்மை தான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தாய்மையை நீங்கள் பலப்படுத்து இதுதான் நட்பு நலம் இந்த நட்பு நலம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் ஆனால் உங்கள் வீட்டில் அமைதி வந்து குடும்ப அமைதி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இப்போ தகுதி உடையவர்கள் எதற்கு என் கூட வருவதற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய உடலை எடுத்துருக்கு அறிவுங்கிறது இதில் எழுதியிருக்காங்க அறிவின் பயணம் இருக்குல்ல ஜேர்னி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் முழுமையை நோக்கி இந்த அறிவு பயணம் செய்து நான் சொல்கிறேன் உங்கள் பயணம் முடிய போகுது ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க 
ஒரே ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்க பையன் என்னைக்கே புரிஞ்சிடும் என்ன விஷயத்த புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா மனு போன சொன்ன பாருங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது வேதத்துல சொல்லு புரிதலே ஞானம் சொல்லு ஞானங்கிறது அடைய வேண்டியது இல்லை உன் வாழ்க்கையை நீ புரிஞ்சுக்கோ ஒன்ன புரிஞ்சுக்கோ உன் மனச புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வாழ்க்கையை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு நீ வாழ கத்துக்கிட்ட அந்த ஏற்பு தான் அன்பு நீ புரிந்து கொண்டு உன் கணவனை மனைவியை குழந்தைகளை சமுதாயத்தை இயற்கையை அதன் அதன் நிலையில் புரிந்து கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்வாயானால் அது பேர் அன்பு அந்த அன்பு தான் ஞானம் புரிதலே ஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளுதலே அன்பு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் விஸ்டம் அக்செப்டன்சி இஸ் லவ் குட்டி போட்ட இடம் ரொம்ப தூரம் இல்லை ரொம்ப பக்கம் ஆனால் உங்களுடைய அடிப்படை தகுதி இந்த மூணு உடல் நலம் பொருள் வளம் நட்பு நலம் முத ரெண்டு எளிது நட்பு நலம் கடினம் காரணம் சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்குள்ள எதிர்பார்த்து வாழணும் நிமிந்தனையோடு இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை ஹார்டாக்கி வச்சுருக்காரு நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு ஒரு தாய் வந்து தன் மகளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்குறாங்க பூந்து விட்டு போகிறார் அம்மா வந்து தனியாக கூட்டிட்டு அறிவுரை சொல்கிறார் நீ எப்படியாவது அவங்க அவங்க கையில் போட்டுக்கோ நான் சொல்கிறேன் யாரும் சங்கப்படாது எப்படியாவது நீ அவனை அவன் கையில் போட்டுக்கோ அங்கே போய் எதையும் விட்டு கொடுக்காத அறிவுரை ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மா அறிவுரை சொல்லி அனுப்பினது அப்படி உண்டா இல்லையா நான் சொல்கிறது கூட்டி சொல்கிறது இதுதான் உண்மையிலே என்ன சொல்லி அனுப்பணும் நீ புழுந்து வீட்டில் போய் எல்லாத்தையும் அனுசரித்து அன்பு காட்டி நீ எப்படி என்ன நேசிக்கியோ அதே மாதிரி அந்த அம்மாவை நேசிச்சு அந்த அம்மா அப்படி இப்படி பேசுவாங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் அனுபவம் இருக்குல்ல இவங்க மாமியார் பேசுறது அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி மாமியார் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அந்த அம்மா அப்படி தான் பேசுவாங்க பேசுறது தப்பு இல்லைம்மா ஏன்னா அவனை பெற்று வளர்த்து இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் தாளாட்டி சீராட்டி அன்பு காட்டி வளர்த்துருக்காங்க இன்னைக்கு போனவா உரிமை கொண்டாடாது அம்மா மனசு என்ன சொல்லி அனுப்பணும் நீ அங்கே போய் என் கணவன் உரிமை பாராட்டாத அந்த அம்மா உரிமை பாராட்டுவாங்க என் மகன்னு சொல்லி நீ அதுக்கு விட்டு கொடு முத விட்டு கொடு நான் சொல்ல இடம் உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் நாம யாரும் உங்க கணவனையோ அல்லது வேற யாரையோ மனைவியையோ ஆண்டுக்கும் சொல்ற அவங்க மீது வந்து உரிமை பாராட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது இது எல்லா ஆண்கள் பெண்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் உங்களுடைய கணவன் அல்லது மனைவி ஏன் நீங்கள் பெற்ற குழந்தைகள் கூட என்னுடையவர் என்று சொல்வதற்கு உரிமை இல்லை என்பது அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் மனைவி பக்கத்துக்கு வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ அவன் மேரேஜே நாலு மாதம் ஆக போகுது இப்போ அதிகமாக அவன் போகிறவன் நீ கவலைப்படாத எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காத அப்படி தான் அவளை கூட்டிகிட்டு போனோம் அதை பார்த்து நீ மகிழ்ச்சி அடையணும் போன வாரம் சிவா கூப்பிட்டு போகிற இந்த வாரம் ரெண்டு சிவா கூப்பிட்டு போகிறேன்னா நீ சொல்லு டே கூட்டிகிட்டு போன்னு சொல்லு நீ ஆரம்பி ஆமாம் தாய் வந்து என்ன செய்யணும் மகனை கூப்பிட்டு நீ அவளை கூட்டிட்டு சிவாவுக்கு போ ஏன்னா வீட்லேயே வச்சுட்டு போகிறேன் ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்டுருப்போம் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணும்போது அவனால் எவ்வளோ முடிவோ அவ்வளோ தான் செய்ய போகிறான் எங்கரேஜ் பண்ணாட்டாலும் பரவாயில்ல நீ என்ன ரெண்டு சினிமா கூட்டு போறேன்னு கேட்கும் நடக்கலையா சின்ன சின்ன விஷயம் நான் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் நம்முடைய அமைதியின்மைக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் அமைதியின்மை காரணம் இதை நீங்க விட்டு கொடு அசிய மதர் இல்லா ஆர் அசிய டாக்டர் இல்லா மதருக்கும் டாக்டருக்கும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பிரச்சனை இல்லா மதர் இல்லா அண்ட் டாக்டர் இல்லா இதை நீங்கள் சரி கட்டது பக்குவமாக நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் மாமியாராக இருந்தால் எப்படி விட்டு கொடுக்கற மருமகளாக இருந்தால் எப்படி விட்டு கொடுக்கற மொத்தத்தில் எப்படி விட்டு கொடுக்கற நீங்கள் விட்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்க விட்டாலும் அந்த பையன் எப்படி நடக்குமோ அப்போ தான் நடப்பான் அவன் லேட்டாக வருவான் ஒருவேளை தண்ணி போட்டுட்டும் வருவான் என்ன வேணாலும் செய்வான் ஏன்னா பிரச்சனை அது அல்ல பிரச்சனை மாமியாருக்கு மறுபடியும் போல பிரச்சனை இவன் வந்து கோபத்தில் இவன் தண்ணி போட்டு வந்தாங்கிறதுக்காக ரெண்டு நாள் பேசாமல் செய்யாமல் மூஞ்சி சிக்கிச்சுட்டு இருப்பான் மாமியார் சொல்லுவான் நீ அனுசரிச்சு 
அப்படிதான் அம்மா பேரு சொல்றாங்க எந்த அம்மாவும் தன் மகன் தவறு செய்தா பெருசா எடுக்கிறது இல்லை எந்த அம்மாவும் தன் கணவன் தப்பு செய்தா பெருசா எடுப்பான் ஒரு பெண் தன்னுடைய மகன் தப்பு செய்தால் ஏற்றுக்கொள்வாள் கணவன் அதே தப்பு செய்தால் அப்படியே அந்த பாலிசி இங்கதான் என்ன சொல்ல வரோம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவனை மகனாக பாதிக்கணும் நைட்டுக்கு மட்டும்தான் கணவன் பகல் முழுவதும் யாரு மகன் மகன் தப்பு செய்தா தாய் எப்படி ஏற்றுக்கொள்றா அப்படி ஏற்றுக்கொள்ற கணவன் என்ன செய்யறது தன் மனைவிய தாயா பார்க்கணும் எப்படி நம்ம தப்பு செய்த அம்மா திட்டும் போது எப்படி நம்ம பேசாம இருக்கிறோமோ அவன் மனைவி திட்டினால் பேசாம இருக்கிறோம் இது ஆண்களுடைய பங்கு ஆமா இப்படி ஒரு மனப்பக்கத்தை நீங்க கொண்டு வரணும் ஏன்னா சென்ற கோவத்துல என் ஒய்ஃப் நல்லா பேசி திட்டி போடுவாங்க சத்தம் போட்டுருவாங்க சுத்தம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஆண்டு ஒரு நாள் அம்மா சொல்றா சொல்றாங்க எப்பவும் என்னைக்கோ ஒரு நாள் பொறுக்க முடியாம ஏதாவது சத்தம் பண்றாங்க பேசுவா ஒன்னும் பிரச்சனை என் பையன் எப்படி மதிச்சு கல்லை திரும்பி சிரிச்சுட்டு போவோம் என்னப்பா அப்படின்னு போவோம் வாங்குறீங்களா சொல்லிட்டு போற பாவம் மனைவனை எப்படி பாக்குற பாவம் எங்கேயோ அடிப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கொட்ட முடியாம இன்னைக்கு சொல்றா இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்து கிடணும் நல்லா கட்டி வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போய் என் மனைவி தானா வருவா ஐயோ இவரை திட்டிட்டோம் ஒண்ணுமே பேசுற இந்த மனுஷன் இவ்வளவு சொல்லி இப்ப அவங்க என் மாதிரி என்ன வருது இப்போ அதிக அனுபவம் வருது திட்டுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த அனுபவம் விட திட்டுன பிறகு ஏன்னா அதை சுமக்கணும் யார் சுமக்கிறானோ அவனுக்கு என்னைக்கும் பெருமை உண்டு இன்பத்தை சுமக்கிறவன் அல்ல துன்பத்தை சுமக்கிறவன் நீங்க ஒவ்வொருவரும் உங்க வாழ்க்கை துணைக்கு ஒரு சுமை தாங்கி போல இருக்க கத்துக்க தாய்மேன்னு சொன்னேன் தாய் சுமக்கிற தானே அதான் சுமை தாங்கி நான் ஏங்க சுமக்கணும் கேட்காது அது பிடிவாது கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தகுதி இல்லை ஆன்மீகத்தில் நுழையதுக்கு சில அடிப்படை தகுதி இல்லை மனோ ரீதியாக உடல் அழுக்கிறது தான் தப்பு இல்லை ஏங்க இன்றைக்கி எனக்கு பீரியட்ஸ் நான் கோயிலுக்கு போகலாம் போகலாம் பீரியட்ஸ் இஸ் நத்திங் உன் மைண்டில் பீரியட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் பீரியட்ஸ்னால் புரியுது இல்லை அது உடல் உன் மனசில் பீரியட்ஸ் இருக்கா மாசு வெளிப்படுது ஆமாம் தகுதி இல்லை அறிவு திருக்கோயிலுக்கு உள்ள நுழையும் மாறா மனந்தான் உடல் அல்ல இன்னும் நம்ம அறிவு திருக்கோயிலுக்குள்ள போகலை அறிவு திருக்கோயில் என்ற கட்டிடத்துக்குள்ள தான் இருக்கிறோம் உண்மையான அறிவு திருக்கோயில் எங்க இருக்கு இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் யுவர் ஓன் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் த டெம்பிள் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தெல்ல தெளிந்தாருக்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் நீங்க இன்னும் தெல்ல தெளிவில் ஆகிய உங்கள் ஜீவன் சிவலிங்கம் அல்ல உள்ளம் பெருங்கோயில் அல்ல ஊடம்பு ஆலயம் எப்போ இது ஆலயம் எப்போ இது கோயில் எப்போ இது சிவன் தெல்ல தெளிந்தாருக்கு என்ன தெளிவு நான் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன் ஒரு நிபந்தனையும் தேவையில்லை வாழ்க்கை வியாபாரம் அல்ல போட்டி போடுவதற்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா தகுதி இப்போ ஆலோசனை தகுதி ஆலோசனை நான் சொன்னதுதான் சரி ஓராண்டு காலம் பற்றைக்கு வந்துட்டோமே இந்த ஓராண்டு காலம் வீடு எப்படி இருந்தது பற்றைக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு போனால் உங்கள் வீட்டில் அவங்க சொல்லணும் அவங்க அங்கே போயிட்டு வந்த பிறகு எங்கள் வீடு வந்து பரவாயில்ல முன்னாடி முன்னாடி இல்லை என் மனைவி அப்படி நல்லா நடக்கிறான் என் கணவர் அப்படி நடக்கிறாங்க இல்லை மருமா சொல்லி மாமியார் அங்கே பற்றைக்கு போயிட்டு வராங்க என்னை இப்போ பெத்த மகன் மாதிரி நான் மாமியார் என்னை பார்க்குறேன் இப்போ அம்மானு கூப்பிட வேண்டிய மாதிரி இருக்கு சர்டிஃபிகேட் தரும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் தரும் நீங்கள் இங்கே வந்து போகிறோம் எதுக்குமா அங்கே போகிறேன் நீ ஒரு வருஷமா அப்படி கேட்குற வீடு இருக்கு இருக்குல்ல ஒரு வருஷமா போராடம் பண்றேன் வீட்டில் கவனிக்க வேண்டாம் சாப்பாடு கூட போட்டு வைக்க மாட்டேன் நீங்க போட்டு சாப்பிடுங்க எனக்கு பற்றைக்கு போகணும் வர வேண்டாம் நீங்க பற்றை நீங்க அவங்க சாப்பாடு போட்டு போகணும் வீட்டு கடமை தான் நீங்க வீட்டில் வாழ்ந்து காட்டினால் தான் சரியான மனவாள கலை இருக்குதான் பா நம்ம யாரையும் குற்றம் சொல்லல மைண்ட் இஸ் சச் நம்ம மனசு அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா அப்படிதான் விதைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த விதையை அழிச்சிட்டீங்களா இந்த ஒரு ஆண்டு காலம் வந்ததில் இப்போ உங்கள் வீட்டில் நான் சொன்ன கேரக்டர் 
நான் சொன்னது மாதிரி உங்க வீட்டில் நீங்க நடக்கிறீங்களா இல்ல எப்பவும் போல இருக்கிறார் தத்துவங்க நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் நான் யார் நான் யாரா இருந்தா நான் சொன்னவனா இருக்கிறேன் ஏன்னா தத்துவம் எப்போனாலும் பேசிக்கலாம் நீங்க கேட்டுக்கலாம் தத்துவம் பேசுனா எதுவும் ஆக போறது முதல்ல சைக்கோ அனாலிசிஸ் உங்க மனதை கூறு போட்டு பழுத்து பழுத்து பார்த்து அது இருக்கிற நல்லது கேட்டதை சீர் தூக்கி நீங்க செப்பு நெட்டிங்கன்னா பற்ற செடியா நடக்கிறது செப்ப நெடுதல் ஒர்க் ஷாப்னா என்ன ரிப்பேர் பார்க்கறது தானே உங்க மனசை நீங்க ரிப்பேர் பார்க்க அங்கே என்ன பழுது இருக்கு அந்த பழுதை எப்படி சீராக்குற வேணுமா என்னமா உங்க மனசனுடைய பழுதை நீங்க கவனிக்காம இருந்தா பிரயோஜனம் இது ஆண்களுக்கும் ஒப்பானது இப்போ பெண்களுக்கு சொன்னோன்னா அதில் ஆண்களுக்கும் பங்கு இருக்கு இல்லைன்னு சொன்ன இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கு கேட்க நல்லா இருக்கு ஆனால் முடியாதுங்கன்னு முட்டுட்டீங்கன்னா ஒன்று செய்ய முடியும் மனவளத்தில் ஃபெயில்வர் ஆகிடும் ஆன்மீகமே இது வரைக்கும் ஃபெயில்வர் ஆக காரணமே இதுதான் போதனைகள்லாம் கோயிலோடு சேர்ந்து சர்ச்சிலையும் கோயிலையும் மசூதிலையும் நிறைய போதனை விடிய விடிய ராமாயணம் ஒன்றும் ஆகல அதனால் எவ்வளவு சீக்கிரமாக நான் சொன்ன முடிவுக்கு தீர்மானத்துக்கு நீங்கள் வர முடியுமோ வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்தது சனத்தில் நிகழ் நான் சொல்றது எல்லாமே என் வீட்டினுடைய அனுபவத்தை வச்சே தான் பேசுகிறேன் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை வச்சு தான் பேச எனக்கு என் மனைவிக்கு ஏற்பட்ட சம்பாஷணைகளை தான் பேச எனக்கும் வீடு இருக்கு தொழில் இருக்கு இல்லையா உங்க வீட்டில் என்ன நடக்கும் அத்தனை இருக்கு தானே வீட்டுக்கு வீடு வாசல் பண்ணி தானே அதனால எங்க வீட்டில் என்ன நடக்கும் அதான் உங்க வீட்லேயும் நடக்கும் ஆனால் இப்போ எங்க வீட்டில் நடக்குது வேற அது உங்க வீட்லேயும் நடக்கணும்னு சொல்லுவோம் அப்படி வச்சு கொடுக்கணும் ஒரு தம்பதியர்கள் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒம்பது மாதத்துக்கு முன்னாடி என்று பேசும்போது கல்யாணத்துக்கு இன்னும் என் பொண்ணு ஒப்பு கொடுக்கல வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்கிறேன் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க மறைமுகமாக நேரடியாக ஃபோர்ஸ் பண்ணலை மறைமுகமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லாதீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாது விட்டுருங்க அதுக்கு உணர்வு தட்டணும் இல்லை திருமணங்கிறது ஆணாக இருந்தாலும் பொண்ணாக இருந்தாலும் அந்த உணர்வு தட்டணும் ஆனால் உணவு தட்டும் போது அவங்க சரி சொல்லுவாங்க அவங்க உணவு தட்டும்படிக்கு நீங்கள் அன்பாக சில அலைகளை மட்டும் அனுப்புங்க என்ன அலைகளை அனுப்புவோம் அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக சொல்லுவேன் இப்போ அவங்க அண்மையில் ஒரு நாள் சந்திக்கணும்னு சொன்னாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணோம் இப்போ அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க எந்த எஃபர்ட்டும் எடுக்கலை அறிவுரை சொல்லலை நிபந்தனை போடலை கட்டுப்பாடு விதிக்கலை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவங்க லீவ் இட் அண்ட் நெட்டி பின் விட்டாங்க அவளை விட்டு அது போட்டு வரட்டு இவங்க மனசில் மட்டும் அது சீக்கிரம் மேரேஜ் ஆனால் நல்லது அப்படிங்கிற என்ன அலைகளை மட்டும் பாசிட்டிவாக அனுப்புனாங்க அது சா சரியும் ஈஸியாக சொல்லு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லு இது எதுவும் சொல்லுங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச காரியங்களெல்லாம் நடக்கும் எப்போனா நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்க நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரே போதனைனா சும்மா இரு ஆனால் அவன் கடமையை செய்யாமல் சும்மா இருக்க முடியாது கடமையை செய்து கொண்டு உணர்வு ரீதியாக செய்து கொண்டு எது எதிர்பார்க்காம நீ சும்மா இருந்தால் காரியங்கள் நடக்கும் இது வெறும் நம்பிக்கை அல்ல அறிவு சார்ந்த உண்மை ஆனால் நம்ம மனசு சும்மா இருக்கா 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 ஏன்னா உணர்ச்சி வைப்பட்டே இருக்கு மனசுனாலே ஒரு எமோஷனல் ஸ்டேட் அது எப்பவுமே சீக்கிரமாக உணர்ச்சி சொல்லுவாங்க ஏதாவது செஞ்சு அதில் பெண்களுடைய மைண்டு ஸோ வீக் கம்பேர் டு ஜென்ஸ் ஆண்களுக்கும் வீக் தான் வீக் தானே ஆண்களுடைய மனசு வீக் தான் பெண்கள் மனசு அதோடு வீக் உங்களுடைய வீக் மைண்டை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணும் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் சிந்திச்சு சிந்தி பண்ணிங்கன்னா மைண்டு ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் மனம் உறுதியாகிடும் உங்க வீட்டில் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோமா இல்லையா 
தேவையில்லாமல் அவங்கள குறைச்சி குறைச்சி அத்தவங்கள்ட்ட அடுத்தவங்கள்ட்ட அவமானப்படும்படி பேசுகிறோமா அவங்க மனசை புண்படுத்துகிறோமா தேவைக்கு அதிகமாக எதிர்பார்க்குறோமா உங்கள் பையன்கிட்ட பிள்ளைகிட்ட கணவர்கிட்ட மனைவிகிட்ட உங்கள் மனசோட கேளுங்க யார் தன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அதில் கெட்டது அழிக்கவும் நல்லது பெருக்கவும் முயன்றாங்களோ அவங்க தான் ஆன்மீகத்தில் மேலே போக முடியும் சரிதாரா அப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு இரவு படுக்கும் போது நான் சொன்னதெல்லாம் திருப்பி ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்து தூங்குவதுக்கு முன்னாடி இந்த பாசிட்டிவாக தீர்மானம் போட்டு போட்டிங்கன்னா பார் அழகாக போட்டுடுச்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் தீர்மானம் போட்டால் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி சிந்தனை தான் அறிவினுடைய பயணம் உங்களுடைய ஆறாவது அறிவை கொண்டு சிந்தனையோடு கூடிய மனதை கொண்டு இப்போ நான் சொன்ன கருத்துக்களை நீங்கள் சரியாக சிந்திச்சிங்கன்னா இந்த பயணம் தானாக மிங்கி ஒரு நதி தன்னுடைய முழுமை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஓடுதல் என்பது சரசரப்பு அதில் முழுமையான கடலை போய் இது அடைஞ்ச பிறகு அந்த நதிக்கு ஓட்டம்ங்கிற சலசலப்பு இல்லாமல் இயற்கையில் ஒரு சார்பு பார்க்கும் அது ஓடும்போது சலசலப்பு அது எதை நோக்கி ஓடுதோ அது வரைக்கும் சலசலப்பு அதை அடைஞ்சிட்டுன்னு வைங்களேன் சமுத்திரத்தை அப்புறம் நதிக்கு என்ன இல்லை சலசலப்பு இல்லை இப்போ நம்முடைய மனசு ச சலசலப்பில் இருக்குது சஞ்சலம் சஞ்சலமாக இருக்குது ஏன்னா அது இன்னும் முழுமையே அடையுது அது ஒரு பயணத்தில் போயிட்டு இந்த புரிதல் நிகழுமானால் மனம் முழுமைங்கிற நிலை அடையும் போது அல்லது மனம் இது புரிஞ்சுக்குமானா இதெல்லாம் தப்பு தப்பாக நம்ம செய்யணும்னு புரிஞ்சுட்டு இது விடுமானா அந்த சனம் அது என்னவோ மாறிடும் முழுமையாக மாறிடும் சலசலப்பு இருக்கிற வரைக்கும் ஓடும் தெளிவானவுடனே நின்று அதுக்கு இப்போ ஒரு சிம்பாலிக்காக நடந்தது என்னன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா என்னாவும் கேட்டு லைட் ஆஃப் ஆச்சு என்ன அர்த்தம் நின்று போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை உண்மை அதுதான் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சகுனம்னு சொல்லுவாங்க சகுனம் உங்களுக்கு சில உண்மை அறிவு இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இதெல்லாமோ இருக்குன்னு நினச்சிட்டு சஜ்ஜலை போடுறோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிந்திச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை எதிர்பார்ப்பு இல்லை நிபந்தனை இல்லை ஒன்றும் இல்லை அன்பு மட்டும் அன்புனா என்ன மகிழ்ச்சி குறிப்பாக கணவன் மனைவி உறவு பெற்றோர் குழந்தைகள் உறவு எவ்வளோ இனிமையானது பக்கத்து விட்டு காட்ட வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஹலோ சொல்லிட்டு போயிடுறோம் அதனால் அந்த உறவை நம்ம பெருசாக சொல்ல முடியாது ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கணவன் மனைவி குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐந்தாறு பேரிடம் நம்மளால் இனிமையாக பழக முடியல அன்பு பாராட்ட முடியலன்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் நம்ம சார்ந்து இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் ஒரு நாலு பேர் ஒரு நாலு பேரோட இனிமை காத்து வாழ முடியலன்னா நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அப்படி உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி நீங்கள் நான் ரெடி அவங்க ரெடி நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஒரு லேம் எக்ஸ்கியூஸ் லேம் எக்ஸ்கியூஸ் அப்போ உங்களுடைய தகுதி நீங்கள் எப்போ பெருக்கிக் கொள்றீங்க அப்படின்னா எப்போது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிற உறுப்பினர்களோடு இனிமை காத்து வாழ முடியுமோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன தியாகம் வேணாலும் செய்யலாம் இனிமை காப்பதற்கு நீங்கள் என்ன தியாகம் வேணாலும் செய்யலாம் தப்பு இதுதான் நீங்கள் முதல் சாதிக்கணும் அன்புங்கிறது உடலை சார்ந்தது அல்ல அது இச்சை இச்சை வேற அன்பு வேற அன்புங்கிறது மனதை சார்ந்தது உடலை சார்ந்த விஷயம் வந்து வெறும் இச்சை அது தப்பு கிடையாது அது வேண்டியது தான் ஆனால் அது அன்பு அல்ல ஆனால் மனமும் மனமும் ஒன்றுபடும் மனம் சார்ந்த நிலை தான் அன்பு அது இருக்குதான் தேடிப்பார் ஏன்னா அன்பை பற்றி நம்ம எல்லாருமே நிறைய இடங்களில் பேசுகிறோம் ஏன்ட்டு அவங்க சரியாக அன்பாக இல்லைன்னு குறைப்பட்டுக்கிறோம் 
நான் எல்லாத்துலேயும் அன்பு செலுத்துகிறேன் அவங்க என்ன அன்பு காட்டலேன்னு சொல்லிக்கிறோம் அதை நம்ம உண்மையிலே அன்பு செலுத்துகிறோமா ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறோம் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் கவுன்சிலிங் வரும்போது நான் அவங்கள்டெல்லாம் அன்பு காட்டுறீங்க பாருங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக செய்கிறேன் அவங்க என்கிட்ட அன்பு காட்டல அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசுங்க உண்மையில் நீங்கள் அன்பு செலுத்துகிறீர்களா இச்சை பாராட்டுகிறீர்களா இந்த அன்புக்கும் இச்சைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் லஸ்ட் அண்ட் லவ் அப்படின்னா லஸ்ட் தான் இச்சை லவ்னா அன்பு நீங்கள் உங்கள் கணவனோடு காட்டுற மனைவியோடு காட்டுறது இச்சையா இச்சைக்காகவா அன்புக்காக மனோரீதியான சிந்தனை நீ நான் என் மனைவிக்கு ரெண்டு சாரி வாங்கி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க பேச்சு என்னுடைய இச்சையை தீர்த்து கொள்வதற்கா என் மனைவி மீது அன்பு பாராட்டுவதற்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறப்பா கேட்குற நீங்கள்லாம் பேசணும் அவருக்கு வாய்க்கு ருசியாக அவருக்கு பிடித்த உணவெல்லாம் இன்றைக்கி சமைச்சு கொடுக்குறோம் இச்சையை சரி கட்டுவதற்கா அன்பு ரீதியாக இச்சைக்காக இருந்தாலும் தப்பில்லை ஆனால் அது இச்சைக்காக தான் புரிந்து கொண்டாலும் நல்லது நல்ல கவனிச்சிருக்கு நான் என் மனைவிக்கு அவள் ஒரு சாரி எதிர்பார்த்தது ரெண்டு சாரி எடுத்து கொடுக்குறேன் காரணம் ஏன் இச்சைக்கு அப்படின்னு இருந்தாலும் தப்பில்லை ஆனால் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும் நான் அன்பு செலுத்தல இச்சைக்காக சேர்ந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டா என் மனசை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த புரிஞ்சு தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்போ ஏன் மனசோட பேசுவேன் அப்படியானா என் மனைவிட்ட எனக்கு அன்பு இல்லையா இச்சைக்காக தான் செய்கிறேனா எனக்கு உள்ள என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் இச்சைக்காக தான் செய்கிறேன் அப்போ அன்புக்காக நான் என்ன செய்யணும் அடுத்த கட்டம் இப்படி நீங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் ஹவு டு லவ் ஹவு டு லவ் அப்படின்னா என்ன ப்ராக்டிக்கலாக அன்பு செலுத்துறது தான் என்ன ப்ராக்டிக்கல் இச்சையை சரி கட்டுவதற்கு கொடுத்து வாங்கணும் தப்பு இல்லை செய்ய வேண்டியது தான் ஏன்னா இச்சையில் இருந்து தான் இச்சைங்கிறது அன்புடைய முதல் படி ஓ ஒரு ஏணி இருக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஏணின்னு சொல்கிறோம் சிங்குலரில் சொல்கிறோம் ஆனால் எத்தனை படிகள் இருக்கு பத்து படிகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பத்து படிகளும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு ஏணி நீங்கள் முதல் படியில் ஏறிட்டு நான் ஏழில் ஏறிட்டேன்னு சொன்னால் தப்பாக செய்யும் பத்தாவது படியில் ஏறினா தான் ஏழில் ஏறிட்டேன் ஆனால் முதல் படியில் கால் வைக்காம பத்தாவது படியில் என்ன செய்ய முடியாது கால் வைக்க முடியாது அது மாதிரி அன்பு எனும் உச்சத்திற்கு நாம் போகணுமானால் இச்சை என்ற முதல் படி தேவைதான் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த இச்சை இந்த முதல் படியிலே நின்றுட்டு நான் ஏழில் ஏறிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் போக வீட்டில் நான் என் மனைவிட அன்பு செலுத்துறேன்னு சொல்கிறேன் போய் நான் இச்சை இந்த முதல் படியில் தான் நிற்கிறேன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு வருவேன் நான் அப்போ இந்த படி எப்படி இது இதுதான் இப்போ நீங்கள் செஞ்சுட்டு உங்கள் கடவுள் மனை உறவில் இச்சை இருப்பது தவறல்ல அந்த இச்சையை நிறைவேற்றுவதற்காக சில காரியங்களை செய்வதும் தவறல்ல ஆனால் இது இச்சையின் நிமித்தம் அன்பின் நிமித்தம் அல்லன்னு நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அப்புறம் ஆகவே அன்பின் நிமித்தம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மனசு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொன்றா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அதை வந்து செயலு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள அன்பு வர ஆரம்பிச்சுக்கும் கொஞ்சம் ஆலோசனை ஏன்னா நம்முடைய கடவுள் மனை உறவுங்கிறது ஒரு விதமான போலி உறவாக இருக்கு இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் அமெரிக்காவில் திருமண ஒப்பந்தம் செய்யாமல் ஆர்வம் பண்ணி சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆனால் அவங்க ரெண்டும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா நான் உன்னை விரும்புகிறேன் நம்ம ரெண்டும் சேர்ந்து வாழலாமான்னு அந்த பெண்ணை கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணும் ஏங்க என்னை திருமணம் செய்துட்டு சேர்ந்து வாழ்ந்தா என்னான்னு கேட்கு உடனே நான் சொல்கிறேன் நான் உன்னை திருமணம் செய்ய தயார் தான் ஆனால் இது ஒரு காரணத்தில் அஞ்சு வருஷம் கழித்தோம் பத்து வருஷம் கழித்தோம் நம்மளுக்குள்ள பெரிய சண்டை வந்து டைவர்ஸ் பண்ணுவோம் சூழ்நிலை வந்தால் டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டால் பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் சட்டம் என்ன சொல்லுது நீ ஒரு பெண்ணை டைவர்ஸ் பண்ணால் பல கோடி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அமெரிக்கா அமெரிக்கா சட்டம் 
ஒரு கணவன் மனைவி டைவர்ஸ் பண்ணி அவனை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு பல கூடிய அவன் நான் படமே இருக்காது அவ்வளோ கஷ்டத்தில் சட்டம் வருவார் அப்போ இந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்கிறான் ஏதோ ஒரு காலத்தில் அவன் பிரிய நேர்ந்தால் உனக்கு கொடுக்குங்கிற பணம் இல்லை அதனால் நம்ம திருமணம் என்கிற சட்டத்தில் போகாமல் சேர்ந்து வாழலாமா இவ்வளவு சொல்ல போது அந்த பொண்ணு சரிங்க சேர்ந்து வாழ்கிறான் நீ ஃபார்ட்டி நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலாக அவங்க திருமணம் செய்யறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஆணும் பெண்ணும் நீ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு பையன் வேலை அதே நிலை திருமணம் செய்து ஒரு வயசுல பிரச்சனை இவன் போய் கோர்ட்டில் டைவர்ஸ் கேட்டிருக்கான் அந்த பொண்ணு டைவர்ஸ் தரமாட்டேங்குது அவன் கோர்ட்டில் டைவர்ஸ் அப்பனை பண்ணியிருக்கான் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இப்போ அவங்க சைட்லேருந்து ரெண்டு கோடி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் டைவர்ஸ் கொடுக்கணும்னு பொண்ணு மட்டும்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு கோடி இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு அப்பாட்ட நான் பேசினா அப்போ உங்கள் பொண்ணுக்கு வேலை ரெண்டு கோடியா அசிங்கப்படுத்தலாமா கேட்கலாமா உங்கள் பொண்ணுடைய இதுக்கு ரெண்டே கோடி தானா ஆனால் அந்த அவமானத்தை தாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் இதை நான் என்ன சொல்ல வரேன் கணவன் மனைவி உறவு போலித்தனமாக இருக்கு அது உண்மையாக மாற்றணும் குறைந்தபட்சம் மனவளக்கலை பயிலக்கூடிய அன்பர்கள் நான் இதுதான் இப்போ என் மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு மருமகள்ட்ட பேர் மாமனார் இப்படி பேசுகிறாமான்னு கேட்பாங்க அவங்க என்ன செய்திருக்குன்னா எம்எஸ்சி யோகாவை சேர்த்து இந்த மாதிரி உட்கார வச்சு அவளுக்கும் சேர்த்து பாடம் நடத்தாங்க அவள் வீட்டில் வந்து கேட்பேன் மாமா இது எனக்காகதான் சொன்னீங்க என்ன படிச்ச பிள்ளை ஆமாம் உனக்காக தான் சொல்லுவேன் தப்புன்னு இருக்கு இதை சொல்லாததுனால தான் நான் சொந்தம் இப்படி ஆகி போச்சு நீ உன் கணவனோட உண்மையான அன்பு செலுத்துறியா அல்ல இச்சை நிமித்தம் மட்டுமே வாழ்க இப்போ இச்சை நிமித்தம் சொல்லி தப்பு இல்லை இப்போ தான் மேரேஜ் ஆகிருக்கு இதை நீ அன்பின் நிமித்தமாக மாற்றணும் ஹவு டு கண்டுபிடி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்குள்ள அன்பு இருக்கு ஏன்னா ஒரு ரகசியம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் அபரீதமான அன்பு இருக்கு ஆனால் அந்த அன்பு வெளிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு சில தடைகளும் இருக்குது என்ன தடை எதிர்பார்ப்பு நிபந்தனை ஒப்பிட்டு பார்த்தல் வியாபார நோக்கு காம்படிட்டிவ் மை போட்டி மனப்பார்வை இது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அன்பை என்ன செய்ய விடலை வெளிப்படுத்தலை அதனால் தான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு உன் மனம் அடங்குமானால் அடக்கம் அமரரும் வீக்கும் உன் மனம் மேலே நின்று உலாவிட்டு இருக்காம கீழ் நோக்கி சென்று அடக்குமானால் அங்கே இருக்கிற அன்பு என்ன ஆகும் வெளிப்படுத்துகிற நாம் மேலேயே நின்றுட்டு இருக்கோம் அடக்கம் அமரலும் வைக்கும் எப்போ அடங்கும் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆமாம் இது இச்சை நிமித்தம் தானே செய்கிறேன் அது என்ற அன்பு இல்லையா ஐயோ என் கணவர்கிட்ட நான் அன்பு செலுத்தினே அப்போ அப்படின்னு உங்கள் மனசில் ஒரு குற்ற உணர்வு வரணும் நான் என் மனைவியோட அன்பு செலுத்தினியா குற்ற உணர்வு அப்படின்னா நான் எப்படி அன்பு செலுத்த வாட் இஸ் லவ் முதல் முறையாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேளு கேட்பீங்கன்னா பதில் உங்களுக்குள்ளே இருந்து வரும் ஏன்னா உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு அபரீதமான அன்பு இருக்கு மீதிலாம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு அன்பு தான் நிறைய இருக்கு ஆனால் நிறைய இருக்கிற அன்பை கொஞ்சம் இருக்கிற மனோபாவம் இருக்கு பாருங்க அது மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மறைப்பை மட்டும் எடுப்பதுக்கு தான் இந்த சிந்தனை தோன்றும் உங்களுடைய நட்பு நலம் மிகுந்த நட்பாக இருக்குதா நட்புனா கணவன் மனைவி நட்பு பெற்றோர் குழந்தை நட்பு இதை நீங்கள் கண்டு யார் தன்னுடைய போலித்தனத்தை முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறார்களோ அவங்களால் தான் உண்மையை நோக்கி என்ன செய்ய முடியும் நகர முடியும் இல்லை தன்னுடைய போலித்தனத்தை கண்டுபிடிக்காம இதுதான் உண்மையை நினைச்சா உண்மையான உண்மையை நோக்கி என்ன செய்ய முடியாது நகர முடியாது இப்போ ஆன்மீகத்தில் இந்த சைக்கோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற அதாவது மன மனசம்பந்தப்பட்ட மனோ ரீதியாக என் மனம் எப்படி இருக்குன்னு அலசி ஆய்வு செய்யாம நீங்கள் உணர்வு நிலைக்கு போக முடியாது மனதுக்கு கீழே உணர்வுன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் உணர்வு நிலைக்கு நீங்கள் போக முடியாது முதல்ல உங்கள் மனசோட நீங்கள் பேசணும் இப்போ நான் சொன்ன கோணத்தில் நிற்காது சிந்திச்சிருப்பீங்களா பொதுவாக இல்லை தானே சிந்தி இல்லைனாலும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க சொல்லித்தரும் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் யாரும் அதை சொல்லித்தரும் இன்னைக்கு நீங்கள் அதை சிந்தி சரி இப்படி ஒரு உதாரணம் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு சின்ன வயசு அப்படி ஞாபகத்தை வச்சுக்கோ இப்போ தான் உங்களுக்கு பத்தொம்பது வயசு வேறு உங்களுக்கு 
பக்கத்துட்டு பையனுக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு ஒரு ரெண்டு கிலோ சின்ன அதை இன்னும் காதல்னு இடத்துக்கு போக முடியல ஆனால் ஒரு சின்ன அந்த காதலுக்கு முந்தைய நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும் அப்படி லைட்டை எட்டி பார்க்குறது அப்படி போகிறது கண்டா அப்படி சிரிக்கிறது அப்புறம் வழியில் கண்டா நல்லா இருக்கிறாங்க லைட்டாக பேசுறது இப்படி ரெண்டு மூணு நாள் நடக்கும் நாலாவது நாள் அவன் வரமாட்டான் அந்த பொண்ணு அங்கே நிற்கிதான் இப்படி பார்க்கறமா இருக்கு நான் தப்புலாம் ஒன்றும் பேசுகிறேன் சிரியல் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு தட்டுது இல்லையா இந்த உணர்வு எல்லாருக்கும் தட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு தட்டி இருக்கு தானே தட்டி இருக்கும் எல்லாருக்கும் தட்டி இருக்கும் அதாவது அந்த பெண் எனக்கு உரியவள் என்கிற தீர்மானத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக என்ன உணர்வு தட்டிச்சோ அதே உணர்வு அந்த பெண் எனக்கு உரியவள் என்று ஆன பிறகு அதாவது திருமணம் ஆன பிறகு தொடர்ந்து தட்டிட்டு இருக்கா நின்றுதா இது ஸ்டார்ட் ஃபார் ஜோக் இதுல சீரியஸ் மேட்டர் இருக்கு என்னைக்கு அது மீண்டும் தொடருதோ அன்னைக்குதான் அன்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைனா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த உணர்வு வெறும் இச்சை நிமித்தம் அந்த இச்சை சமனாகிற போது முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா லீவ் சட்டப்பட ஆரம்பிச்சு எப்போ இந்த உணர்வு தொடர்ந்து நீடிக்கணும் ஏதோ தபா சொல்ல நினைக்கிறீங்களா இல்லை பழகி நீங்க ஆரம்பிக்கணாது தப்பு இல்லை நீங்க ஆரம்பிக்க இப்ப ஆரம்பிச்சு இப்ப என்ன அந்த பொண்ணு இல்லை இந்த பொண்ணு வச்சுக்கோ அதுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு இவங்களுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு இப்ப அந்த உணர்வு வரும்போது அது முழுக்க முழுக்க மனோ ரீதியா இருக்கும் உடல் ரீதியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வயசானவங்களும் புரியும் சரிதானா எனக்கு என் மனைவி கேட்டு அது அப்படி போகுதுன்னு வச்சுருக்கேன் ஒரு லவ் போகுது என்ன லவ் மனோ ரீதியான அன்பு அவங்க அப்படி உட்காந்துட்டு அப்படி நீ எந்திக்க என்ன என்ன வேணும் உனக்கு இல்லை ஓட்டு நீங்க நான் என்ன வேணும் தண்ணி நான் எடுத்துட்டு வரேன் உங்களால முடியுமா ஆ அப்போ ஆங்கிறோம் இந்த ஆங் சொல்றதுக்குலாம் அவுட் ஆஃப் லவ் நல்ல கவனிக்கணும் இது என்னது அது அவனும் புரியும் ஏன்னா உண்மையான அன்பு எதாவது தெரியுமா புரிய வைக்கும் நீங்கள் போய் பேச இல்லை நம்ம எதுக்கோ இப்படி கஷ்டப்படுது ஏன்னா என்ன வேணும் ஒன்றே தண்ணி பேச முடியாது சொல்லுங்க இந்த சொல்லுங்கிறது அதிகாரம் அவுட் ஆஃப் லவ் பாருங்க இது அதிகாரமும் அன்பா இது உங்களுக்குள்ள வரணும் இப்போ நீங்கள் தட்டி எழுப்பணும் இன்னைக்கு நைட்டே தட்டி எழுப்பணும் முதல் முறையா காதல் பரிமாற்றம் அன்பனுடைய பரிமாற்றம் இது முழுக்க முழுக்க இச்சை அல்ல அன்பு ஏன்னா இறைவன் கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நம்மளுக்குள்ள என்ன தெரியுமா ஆண் பெண் நடத்தினா பைபிளில் அது கதையாக இருந்தாலும் கூட என்ன சொல்லியிருக்கு ஒன்பது நாள் கொண்டு எல்லாவற்றையும் இறைவன் படைக்கிறான் அப்படித்தானே ஒன்பதாவது நாள் அவனை படைக்கிறான் எவனை ஆதாம் அவன் தனியாக அப்படி உலாவிட்டு வர்றான் அவனை கூப்பிடுறார் அவனுடைய விழா எலும்பிய முறிச்சு ஒரு பெண்ணை படைக்கிறார் சொல்லி சொல்கிறார் நீங்கள் இருவரும் இந்த தோட்டத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழும் இது நீங்கள் கதையாக இருந்தாலும் இதனுடைய தத்துவம் என்ன அழகான இயற்கையை படைத்து நல்ல தோட்டம் அழகான இயற்கையை படைத்து ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்து மகிழ்ச்சியாக இருங்கோன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோமா எவ்வளோ அழகான இயற்கை பக்கத்தில் ஊட்டி அந்த பக்கம் போனால் கொடைக்கானல் பாலக்காட்டு பக்கத்தில் பெங்களூர் பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் கடற்கரை எல்லாம் இருக்கு இயற்கை சூழல் கூட கடவுள் இருக்கான் ரெண்டு சேர்ந்து கை கோர்த்துட்டு ஏன் அங்கெல்லாம் போக மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ள இச்சையை மட்டும் சரி கட்டிக்கிட்டு அப்புறம் மீதி நேரம்லாம் ஏன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஆதாமும் ஏவாலும் நினச்சி பார்க்கணும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆதாமும் ஏவாலும் இந்த இயற்கை அழகிய தோட்டம் இப்படி நீங்கள் ரசனையோட 
அன்பு பாராட்டி வாழ்கிற ஒரு தகுதியை நீங்கள் முதல்ல பெருக்கணும் பெருக்கினீங்கன்னா இதை வள்ளுவர் சொல்கிறாரு வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வானே வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் நாம் அடைய வேண்டிய இடம் எது நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மாதிரி சொன்ன ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எங்கே நம்முடைய மூலப்பொருள் இறைநிலைன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா ஆனந்த சொரூபம் ஆனந்த சொரூபத்துக்குள்ள போகணுமானா உங்களுடைய தகுதி வையத்துள் வையம்னா என்ன இந்த உலகம் இந்த வீடு வீட்டில் வாழ்வாங்கு வாழ்வாங் வாழ்வாங்கு வாழ்க்கை என்ன உடனே நான் சொன்னதெல்லாம் வாழ்வாங்கு வாழ்க்கை உங்கள் கணவன் மனைவி உறவு பெற்றோர் குழந்தை உறவு ஒரே மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிக்கு பணம் தேவையில்லை மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பணம் தேவையில்லை இயற்கை ரசிக்கிற குணம் தான் போதும் இயற்கையே திடீர்னு நாளைக்கு மழை பெய்யுதா நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மழை நினைஞ்சு ஆடுங்க பல பசங்களையும் பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு ஆறு மாதமாக மழை பெய்யலை திடீர்னு மழை பெய்யுது ஆனந்த கழிப்பு கிருஷ்ண லீலா சினிமாவுக்கு போங்க சேர்ந்து கோட்டிக்கு போங்க பார்க்குக்கு போங்க பைசா இல்லையா வாவுசி பார்க்கு போய் சும்மா உட்காந்து நான் நாட்டு சாப்பிட்டு வாங்க சேர்ந்து போங்க துகுதர்ண சீஸ் எட்டனல் லவ் துகுதர்ணஸ்னா என்ன எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறது அளப்பெரிய அன்பா இப்படிலாம் செய்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்கிறார் வள்ளுவர் நீ மையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்கிறாய் உனக்கு வானுரையும் தெய்வம் மான் என்றால் பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் எங்கே உறைஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த சுத்தவழியின் தெய்வத்துக்குள் பேராதார சக்திக்குள் பேரானந்த சக்திக்குள் அந்த பேரானந்த சக்திக்குள்ள நீ நுழைஞ்சிருவேங்கிற நுழையக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு வந்துருங்கிற எப்போ இவ்வளவு வாழ் வாழ்வாங்கு வாழக்கூடிய அளவு வாழ்ந்துட்டு இப்போ மனசில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் வந்துருச்சா சரி இப்போ ரிலாக்ஸ் நாலு நாள் போனோம் வந்தோம் ஜாலியாக இப்போ சண்டே வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கண் முடிச்சுமா அப்படியே ரிலாக்ஸ் இந்த ரிலாக்ஸ் அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுடைய சுய ரூபம் சொரூபம் உங்கள் உணர்வுக்கு எட்டும் நான் எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகிறேன் சொன்னேன்னா வேறு எங்கேயும் இல்லை உங்களுக்குள்ளார ஒரு சுய ரூபம் சொரூபம் இருக்கு அந்த சொரூபத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க பேரானந்தமாக அது வந்து எந்த நிலைன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு நீங்கள் அதை உணர போகும் அது உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் பழையபடின்னு மாறும் என்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாறும் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் மனைவி என் மக்கள்னு ஆனந்த கழிப்பில் இருந்த சமாதம் அடைந்த எனக்குள்ள பேரானந்த சொரூபத்தை உணர்ந்த பிறகு இந்த உலகம் முழுவதுமே என்னுடைய குடும்பங்கிற ஒரு பேரின்ப கழிப்பு வர ஆரம்பிச்சு ஒரு அந்நியனை பார்த்தா கூட எனக்கு சில நேரம் பல ஊர் போக்கு யாராவது பார்ப்போம் சார்ந்து வருவாங்க பார்த்துட்டா உங்களை எங்கேயோ பார்த்துட்டு தான் இருக்க நீங்கள் கண்ணீர் பேச்சு வந்துட்டீங்களா இல்லை சார் முத முத உங்களை பார்க்கல இல்லையே நான் உங்களை எங்கேயோ பார்த்துட்டு தான் போட்டு வண்டியை பிடிச்சிக்கும் எங்கே பார்த்தேன் தெரியாது எங்கே பார்த்துருக்குறேன் நான் ஆனந்த கழிப்புக்குள்ள போனதுனால இந்த பிரணவ சரீரம் எங்கே விரிஞ்சதுனால எல்லாரும் என் பிரணவத்துக்குள்ள வந்ததுனால பிரணவும் பிரணவம் என்ன ஆயிருக்கு சந்திச்சிருக்கு ஒரு பதிவு போட்டிருக்கு அப்போ யாரை பார்த்தாலும் பார்த்தது போல் இருக்கு யாரை பார்த்தாலும் பழகினது போல் இருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு எனக்கு எப்படி இருக்கும் அன்பு தானே வந்துருமா இல்லையா இது போன்ற ஒரு பேரின்ப கழிப்பு வர ஆரம்பிச்சு அப்போ இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போகிறோம் இந்த பாரதியார் காகத்துக்குலேயும் குருவிக்கும் கூட அன்பு பாராட்டினார் அதோட பேசினார்னு சொன்னால் எப்படி பேச முடிஞ்சது காகத்து கூட பேசி அறுபத்தி நாலு விதமான கா அதனுடைய அர்த்தத்தை ஒரு கவிதையில் பாரதியார் எழுதுகிறார் எப்படி பேச முடியும் இந்த உணவு எங்கேருந்து பிரிஞ்சுது அவரை பொறுத்த அளவில் காகம் வேறு நான் வேறு அல்ல இதை மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ளேயர் நம்ம போண்டி இருக்கு பட் அதனுடைய அடிப்படை தகுதி இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரூ லவ் உங்கள் கணவன் மனைவி உறவு முதல் உறவு கணவன் மனைவி உறவு அந்த உறவு இச்சையினால் ஆரம்பித்தாலும் கூட அது உண்மையான அன்புல முடியும் இச்சையும் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அன்புங்கிற பரிணாமத்துக்குள்ள நீங்கள் பத்தாவது படியில் ஏறணும் ஏறியது அப்படி ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு கழிப்பு வருமானா முழுக்க முழுக்க தகுதி வந்துடுச்சு ஞாபகத்துக்கு திருமணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்ததோ அது திருமணமாக இப்போ ரெண்டு குழந்தை பெற்று இப்போ வருஷம் இருபது ஆனாலும் இருபத்தஞ்சு ஆனாலும் முப்பது ஆனாலும் இப்போ அது இருக்குதுங்கிற உணர்வை நீங்கள் கொண்டு வரும் அந்த உணர்வு இருக்கா நான் உண்மையிலே உங்கள்கிட்ட ஆனால் அது எது மறக்க தெரியுமா இவர் என்னுடைய கணவர்னு ஒரு அதிகாரம் வந்த பிறகு உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நிபந்தனை எல்லாம் போட்டிருக்கலாம் இல்லையா பகை உணர்வு இந்த கணவர் மனைவி கேட்டுக்கிற பகை உணர்வு காரணமே இந்த அதிகாரம் செலுத்தி 
நீங்கள் சரியாக ஆஃபீஸ் அஞ்சு மணி விட்டு ஆறு மணிக்கு வந்துடணும் கட்டாயம் நிபந்தனைகள் இந்த நிபந்தனைகள் தான் அந்த திருமணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு காதல் உணர்வு இருந்து பாருங்கள் அதை இல்லாமல் ஆக்கு திருமணத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த நிபந்தனையும் போட்டுக்க மாட்டீங்க உங்களை யாராவது லவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் காவிரி செல்வீங்கன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி அந்த பையன் அந்த பிள்ளைட்டையோ அந்த பிள்ளை அந்த பையன்டையோ எந்த நிபந்தனையும் போட்டுக்க மாட்டான் சந்திச்சா போ ஈவன் அவன் பயங்கரமாக ஸ்போக் பண்ணுறான் அவன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் ஆனால் அதே போல் அவனை கல்யாணம் பொருள் ஸ்போக் விடுறீங்கம்மா அதை கவனிச்சுமா நிபந்தனை போட ஆரம்பிச்சான் ஏன் தெரியுமா இவன் என்னுடையவன் என்ற உரிமை வருதா இல்லையா அந்த உரிமை தான் காரணம் நீங்கள் என்ன நினச்சிடுங்க உங்கள் கடவுள் மீது நீங்கள் உரிமை பண்ண என் கணவன் என் கணவன் என்ற உரிமை எனக்கு இல்லை இவன் என் காதலன் மட்டுமே இவன் என் காதலி மட்டுமே என் மனைவி அல்ல திருமணத்துக்கு நான் மனைவி இல்லை தானே காதலி தானே இப்போ திருமணம் ஆயிடுச்சு அதை மறந்துடுங்க இவள் காதலி மட்டுமே என் மனைவி அல்ல ஒரு ஆண் இவன் என் கணவன் அல்ல என் காதலன் அப்படிங்கிற உணர்வு மட்டும் நீங்கள் வச்சுட்டு நிபந்தனை போடாது கட்டுப்பாடு போடாது பெரிய எதிர்பார்ப்பு வைக்காது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணுமே தவிர பெறக்கூடியவர்களாக இப்படி உங்களை பழக்கப்படும் முடியுமா முடியும் ஏன்னா எனக்கு முடிஞ்சிருக்கு நான் உங்களோட சோர்வான எனக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னா உங்களுக்கும் முடியும் இந்த சிந்தனை சிறந்தாலும் இல்லை நான் யார் என்பது சிந்திக்கலாம் எது முக்கியம் எது கடவுள்ங்கிறது முக்கியமா இவ்வளோ நேரம் பேசுறது முக்கியம் இதுதான் முக்கியம் கடவுள் இருந்தா என்ன இல்லை நமக்கு என்ன வேணும் நான் என் கடவுளோட சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிதானே நான் ஒருத்தனை தெரிஞ்சுக்கிட்டானே தெரியல என்னன்னா நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி அல்டிமேட் நம்மளோட அல்டிமேட் என்ன பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஹவு டு கீப் ஹவு டு கீப் பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் திஸ் த ஒன்லி வே லவ் அன்பை தவிர ஒன்றுமே நான் சொல்ற அன்பில் என்ன இல்லை இச்சை இருக்கு கொஞ்சம் போல இருக்கு அது முதல் படி அது இருக்கணும் இருக்கட்டும் அது முக்கியமா இல்லை நான் சொல்றது பியூர் லவ் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது கேட்கலாம் பொதுவாக ஆன்மீக சபையில் இதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க உங்க கை ரெண்டு கை இந்த தட்டாதான் சத்தம் வரும் அவரு கையை தட்ட வைக்கிறதுக்கு நீங்க உங்க கையில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு நான் தான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் ரெண்டு கையும் தே தட்டுறதுனா உண்மை தான் பட் அவங்க கையும் தட்டுறதுக்கு தயாராகணும்ல ஷேக்கர் பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு உங்கள்கிட்ட டெக்னிக்ஸ் இருக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த நீங்கள் தப்பான டெக்னிக்ஸை பயன்படுத்த அதனால் அவங்க நீ இன்னில் இருந்து கண்டிஷன் போடாது அது ஒரு டெக்னிக் அவர் லேட்டாக வராத வரட்டும் பக்கத்து விட்டு போனால் பேசிட்டு வேறு பேசிட்டு விட்டோம் எஸ் இங்கே மாட்டிக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் மாட்டுறீங்க பகுதி போனோட பேசுனா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பேசட்டும் ஏன் பேசக்கூடாது என்ன தப்பு ஏன் நீங்க தப்பா பாக்குறீங்க உங்க மனசு கொடுக்கிற சந்தேகம் தவறான பார்வை பெரிய ஆபத்தில் கொண்டு விடுது ஏதோ நூத்துல ஒருத்த அப்படி இருந்திருக்கலாம் மீது தொண்ணூத்தொன்பது ரூபா அப்படியே இடம் போட்டீங்கன்னா இப்ப நான் எத்தனை பேர் பேசிட்டு இருக்கிறேன் எதை பேசுறேன் செக்ஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ என் ஒய்ஃப் அங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே எனக்கு என்ன உங்கள்கிட்ட இடத்துல பேச ஏ என்ன தப்பு நான் எந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு பேசுகிறேன் எனக்கு இவங்களுக்குள்ள உறவு இல்லை அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா என் மேலே அவங்களுக்கு என்ன வராது 
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वराद है वरली है என் மருமளுக்கு சில விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு என் மனைவிட்ட சொல்றேன் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் பொண்ணு பத்தியா சின்ன பிள்ளை நான் சொன்னா நல்லா இருக்க நீ சொல்றேன் நீங்க நீங்க தான் பக்குவம் அந்த விஷயம் சொல்லி சொல்லுங்க இப்போ அப்ப அந்த பொண்ணு அந்த அந்த லேடிக்கு இந்த லேடன்ட எவ்வளவு நம்பிக்கை வந்து இல்லையா இது வரணும் உங்ககிட்ட நிச்சயமா நீங்க நூத்து கூட நான் சொன்னேன் இச்சை கலந்து அன்பாக இருந்தாலும் கொடுங்க ஐநூறு பேர்கிட்ட இச்சோட பேசவே மாட்டோம் தேவை நிமித்தம் பேசியிருக்கோம் வராது சாமிஜி அழகாக சொல்லியிருக்கார் அப்பவுமே முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கணவனும் மனைவியும் இரவில் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் பகலில் இருவரும் பூனையும் எலியாகவும் மாறி விடுவார்கள் சாமிஜி அழகாக நாசுக்காக ரொம்ப நாசுக்காசம் இரவில் கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் பகல் யாராக மாறிவாங்கோ பூனையும் எலி நீங்களாம் பூனையும் எலியா இல்லையான்னு பாருங்க பூனையும் பூனையுமா இருக்கலாம் அல்ல எலியும் எலியா இருக்கலாம் பூனையும் எலியுமா என்ன இருக்கலாம் இங்கே தான் நீங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் செக்ஸ் இச்சையில் அதை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் அந்த தூய அன்போட அந்த இச்சை ஸ்டார்ட் ஆகும் அது கொஞ்ச நாளைக்கு வெறும் இச்சை இருக்கலாம் மாறும் உங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரூ லவ் ஓட ஆரம்பிக்கும் வள்ளுவர் எவ்வளவு ஞானத்தை விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கிறவர் மூணாவது பால் என்ன பால் காமத்து பால் எழுதி வச்சிருக்காருல்ல என்ன இதுக்கு எழுதி வச்சார் முழுக்க முழுக்க செக்ஸ் காமத்து பால் சாமிஜி பால் உறவும் ஆன்மீகமும் சிந்தனை தூண்டிருக்கார் இது அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் அல்ல உங்களுக்குள்ள அந்த தூய அன்பு வருமானா இச்சிலிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது நீங்கள் ஹவு டு அந்த டெக்னிக்ஸை நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணணும் அன்புக்கு வரணும் குடும்பத்தில் நன் மக்களை பெறணும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாரும் அன்பாக எப்பவுமே குதூகலமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் பணம்லாம் நிறைய சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இருக்கிற பணத்தை செலவு பண்ணி நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருங்க அது உங்களுக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கும் நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறேன் என் பையன் பெரிய பையன் என்னை அப்பாவாக பார்க்கல நண்பனாக பார்க்குறேன் என் பிள்ளை இருந்தால் வந்து அப்பாவை பார்க்கல நல்ல ஒரு நண்பனாக பார்க்குறாங்க ஏன் வெ வெளியில் இருந்து அந்த பிள்ளையும் அப்படியே பார்க்குது அப்படிங்கிறது மனசில் எப்படி இருக்கும் நம்ம மனைவி மக்கள் என்னை யாராக பார்க்கல ஒரு உறவு காரணம் பார்க்கல ஒரு மேன்மை காரணம் பார்க்குறாங்க அப்போ மனசுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்னுடைய அணுகுமுறை என்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லோருக்கும் திருப்தியாக இருக்கு ஆகவே இந்த மனசு திருப்தி அடையும் சமாதானம் அடையும் இப்போ கண்ணை மூடி சும்மா இருக்கேன் தியானம் பண்ணலை தியானமாகவே அது பார்த்தா கன்வர்ஷனல் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேட் உங்களுக்குள்ள எல்லாவற்றையும் கடந்து போகிற பாஸ் த்ரூன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாவற்றையும் கடந்து போகிற ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேட்டு வர ஆரம்பிச்சு அந்த இடத்துல அப்படியே இருப்பீங்க உங்களுக்குள்ள மட்டும்தான் அந்த ரகசியம் தெரியும் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்துட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கு தான் முதல் முறையாக உங்களுடைய மதிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் எது நான்னு தெரியும் எது இறைவன்னு தெரியும் எது ஆனந்தம்னு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் தான் ஞானம் என்லைட்டன் பர்சன் அதுக்கு ஈடுனே எதுவுமே கிடையாது இது ஈஸியாக வரும் நீங்கள் இந்த இன்னொரு வாழ்க்கையை சரியாக நடத்திட்டீங்கன்னா இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கு உங்களுக்கு உங்கள் பிடிவாதத்தை கொஞ்சம் தளர்த்துங்க பிடிவாதம் ஆண்கள் கருணும் பெண்கள் கருணும் பொதுவா <laughs> பேச <laughs> <laughs> நீங்களும் கேட்கலாம் ஏன்னா எங்களை அலட்சியப்படுத்திட்டா நான் நினைக்க கேள்வி
இன்னொன்று இருக்கும்போது இருக்கிறவர்களுடைய பெருமை தெரியாது அது இழந்த பிறகு தான் தெரியுமா உடனே அதனால் பிற்பாடு சங்கடப்படும் ஒரே ஒரு லைஃப் தான் நமக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரே ஒரு வாட்டர் தான் ஒரே ஒரு கணவன் தான் ஒரே ஒரு மனைவி தான் யூ ஷுட் நாட் மிஸ் இட் இந்த லைஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க மிஸ் பண்ணாங்க அது எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகலாம் சொல்லுங்க ஏதாவது நீங்கள் எல்லாரும் உடல் ரீதியாக மனோ ரீதியாக உணர்வு ரீதியாக வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் முதல்ல வாழணும் ஆன்மீகம் அப்புறம் பார்த்துக்கணும் இன்னும் சொன்னால் ஆன்மீகமே வாழ்கிறது தான் நீங்கள் வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஆன்மீகத்தை பிடிச்சிக்கின்னா அது ஒன்றும் நடக்காது ஆன்மீக சிந்தனை போதனை எல்லாமே வாழ்கிறதுக்கு தான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறது தச அவதாரத்தில் எட்டு அவதாரம் வரைக்கும் எட்டாவது அவதாரம் என்ன தெரியுமா ராம் அவதாரம் அதாவது ஹவு டு ரூல் எப்படி ஆள்றது நம்ம வீட்டை எப்படி கட்டி ஆள்றது அப்படிங்கிற ஆளுமை பேர் கொடுக்கறது எட்டாவது அவதாரம் ஆளுமை பேர் சரிய அமையுமானா ஒன்பதாவது அவதாரம் கிருஷ்ண லீலா ஹவு டு லவ் கிருஷ்ணனுடைய லீலா சொன்ன லீல வினோதங்கள்லாம் என்ன ஹவு டு லவ் எப்படி அன்பு செலுத்துறது ஆனால் இந்த ராம அவதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆளுமை பேர் உங்களுக்கு ஆளுமை பேர் வரும் உங்கள் மாமியார் நீங்கள் ஆளை தெரியணும் அதிகாரத்தை வச்சல்ல அன்பை கொண்டு ஹவு டு ரூல் ஆளுமை பேர் வந்த பிறகு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரே புது கூலம் எவ்வளோ எங்கள் வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு வேணும்னு எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் முன்னாடி சொந்தங்கிற பாம்பில் இருக்கிற பையன் டெல்லியில் இருக்கிறவன் கனடாவில் இருக்கிற பையன் சொந்தக்கார பையனுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கட்டாக இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்தாகணும் சொல்லி பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு வீடெல்லாம் வாடகை எடுத்து போட்டு சமையல்காரர் போட்டு பத்து நாள் டெய்லி ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் சொந்தக்கார எல்லாம் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் கோழியா வாங்கிட்டு வா உனக்கு மீனா வாங்கிட்டு வா இவனுக்கு சைவ சாப்பாடை போடு ஒரே மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க ஆடி பூ எடுத்துச்சாங்க என்னால் ஆட முடியே என் மனசு ஆடிச்சு மனைவி அவளுக்கு நடக்க முடியாது இருந்தாலும் கிண்டு கிண்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க ஏன்னா சந்தோஷம் செலவை பற்றி கவலைப்படாது எல்லாத்துக்கும் பட்டு நாற்பத்தஞ்சு பட்டு போட்டு மூன்று லட்சம் ரூபா எல்லாத்துக்கும் அண்ணனுக்கு மறுமணில் இருந்து எதுக்கு எதுக்குங்க மகிழ்ச்சி காசு கொடுத்து வாங்க முடியுமா அவங்களுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் குரூப் ஃபோட்டோ கல்யாணத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா எல்லாம் ப்ரிண்ட் நூறு நூற்றி ஐம்பது ப்ரிண்ட் போட்டு எல்லாரும் வீட்லேயும் கவரில் போட்டு கொடுக்க போகிறோம் இதுவுமா அவங்களுக்கு பாருங்கள் ஏன்னா முதல் முறையாக ஏன்னா எனக்கு இப்போ தான் இன்னும் மனசில் படுது இப்படிலாம் செய்யணும் இதை மாதிரி நீங்கள் செய்ய பணம் போயிட்டு அன்பு மட்டும் மகிழ்ச்சி மட்டும் போகவே டுகதர்னஸ் ஈஸ் எட்டர்னல் லவ் மனசில் பதிவு வச்சுருங்க டுகதர்னஸ் ஈஸ் எட்டர்னல் லவ் டுகதர்னஸ்னா என்ன எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பாடு பேசுறது ஆடுறது இஸ் எட்டனல் லவ் அளப்பரிய அன்பு இனி நீங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ரீட்லாம் அதை பண்ணுங்க ஒரு வீட்டில் பிறந்தாலும் என்ன சேர் சாமி சில நேரங்களில் சொல்லுவாங்க பண்டிகைலாம் அதிகம் கொண்டா வேண்டாம் ஆனால் நான் சிந்திச்சு பார்த்து இல்லை நிறைய பண்டிகை கொண்டாடு நிறைய செலவழி வீட்டில் பிறந்தாலும் பத்து பேரை கூப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க மேரேஜ் டேயாக கூப்பிடுங்க இப்படி ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட் ஷுட் பி எம் ஃபெஸ்டிவல் மொமெண்ட்ஸ் தீபாவளி வந்து எப்படி தீபாவளி அன்றைக்கி எப்படி இருக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு விட தீபாவளி முந்திர நாள் எப்படி இருக்கு தெரியுமா நாளைக்கு தீபாவளி நினச்சி நினச்சி சந்தோஷப்படுவோம் பாருங்க அது மாதிரி சந்தோஷப்படும் மனசை பார்ப்போம் இறுகி இருக்காது இறுகி குறுகிலாம் இருக்காது நல்ல என்ஜாய் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் போல சேமிச்சிங்கன்னா அப்படி வாழ கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் பத்தாவது அவதாரம் என்ன கல்கி அப்படின்னா என்ன யாருக்கும் தெரியாது இன்னும் காட்டலை அந்த அவதாரம் நீங்கள் எடுப்பீங்க அது என்ன அவதாரம்னு உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் தெரிஞ்சு சொல்லி சொல்கிறேன் வெளியில் உள்ளவங்க அதனால தான் புராணங்களில் ஒன்பது அவதாரம் வரைக்கும் காட்டிட்டு பத்தாவது அவதாரத்தை கல்கின்னு சொன்னாங்களே தவிர என்னான்னு சொல்லலை 
அது அறிவில் முழுவ அடைந்தவனுக்கு மட்டுமே உரிய சொத்து நீங்கள் எட்டாவது அவதாரத்தை முழுமையாக எடுத்து முத நல்ல ஹவு டு லீவ் ஹவு டு லீவ் எவ்வாறு ஆளுதல் அது சரியா இருக்குமானா உங்களிடம் கிருஷ்ணன் லீலா மகிழ்ச்சியாக வாழ்றது கிடைக்கும் நீங்க மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்திருவியானா வையத்துள் வாழ்வாங்க வாழ்வானே வானூரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அப்படி வைக்கப்படும் போது கல்கி தான் என்னன்னு உங்களுக்கு அது ஒரு சீக்கிரம் கிடாங்க அது அவனுக்கு மட்டுமே அது ஒரு அன்கம்பேரபிள் என்ஜாய்மெண்ட் without matter and without sex without sense without sex without sensual and without sexual totally detached ecstasy mulumiya oru thoravu oravum illada or perimba kalpu kalipu da kalki avadaram na manasu andha kalki avadaram edukum ungalku edukum ore oru vaarkai da miss pannina என்னைக்கு சார் ஒரு வருஷத்தில் கிடைக்குமா நாளைக்கே கிடைக்குது அதான் என்னுடைய இன்னைக்கே கிடைக்கும் எப்போ நாலு தீர்மானம் சொன்ன பாருமே அதை நீங்க இன்னைக்கு எடுக்கணும் இன்னைக்கு எடுக்கணும் நாளைக்கு அமுல்படுத்தணும் சட்டசபையில் தீர்மானம் பாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அமுல்படுத்தணும் ஆனால் இந்த சட்டசபை தீர்மானம் போடுவாங்க அமுல்படுத்த மாட்டாங்க நீங்க அப்படி இல்லை இன்னைக்கு நைட்டில் தீர்மானம் நாளைக்கு காலையில் இருந்து அமுல்படுத்தணும் அமல்படுத்துற சார் வீட்டில் சந்தோஷமா இருக்கும் நாங்கள் வராமல் இருந்துடாது அவருக்கு அது ஒரு பயம் சார் நைட்டில் தீர்மானம் போட்டு நாளைக்கு ஏற்றுக்கிழமை ஆச்சா எல்லாரும் ஊட்டிக்கு மீட்டிங் வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு அடுத்த வாரத்துக்கு வந்து வச்சோம் திங்கள் இதை கேட்கறதுக்கே சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா செயல்படுத்தினா இந்த அம்மாக்கு இருக்க முடியல இருக்க முடியல உருட்டுட்டே வராது சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம் ஐ வாண்ட் அப்ப என்ன ரொம்ப சந்தோஷம் இனிமேல் நம்ம சங்கத்தில் இப்படி கூட தனியா இருக்க முடியாது ஜோடி ஜோடி சேர்ந்து இருக்கு அது ஒரு பியூட்டி தெரியுமா உண்மை இப்ப நான் உங்க வீட்டுக்கு வரவே வச்சிருக்கேன் நான் தனியா வந்தா நீங்க வரவே இருக்கிறதும் என் மனைவியோட வந்தா நீங்க வரவே இருக்கிறது வித்தியாசம் இருக்கா இருக்கா ஒரு ஆண் தனியார் வீட்டுக்குள்ள போனா அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கற மரியாதை விருது பிரச்சாரத்துக்கும் குடும்பமா வந்தா அவ எதுக்கு மதிப்பு குடும்பம் ஜோடிக்கு தான் மதிப்பு ஆமா ஜோடி ஜோடி அவங்க கார் நிறைய மன மாற்றங்களை நீங்க நகர்த்தணும் நான் அதை வந்து அனுபவிச்சுட்டு சொல்ற ஒரு வாரம் அறுபத்தஞ்சு வயசாச்சு என்னோட பிரிவுலாம் இருக்கா வயசுக்கு எதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்கு மருமகன் என்ன கிண்டல் பண்ணு மாமா அப்படிங்கிறது மாமாலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வைக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை ஏன்னா நான் அப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எப்படி அத்தைக்கு அதை வாங்கி கொடுப்பீங்க எனக்கு பேச்சுக்குதுன்னு அப்படி சொல்லி எனக்கு தெரியும் அது சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டு போகும் நான் தான் முன்னாடி கண்ணாடி கடையில் உட்காந்து வீட்டு வந்து போகும்போது நான் என்ன ரோய் கண்ணாடி வாங்கினேன் என் ஒய்ஃப் ஹேண்ட் பர்மிஷன் இப்படி பார்த்து பிடிச்சி வாங்க சும்மா சொல்லுங்க அப்புறம் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் எதாவது சொல்லக்கூடாது அவன் என் பையன் முந்திரி சொல்கிறான் ஒரு மாதிரி தான் ரோய் வாங்க அப்படின்னு தான் மாட்டேன் அங்கே போனால் ஐயாயிரத்து ஐநூறு ஃப்ரேம் நல்லா இருக்கு அப்போ அங்கே தான் அவன் ஃபோன் பண்ணுறான் அவன் ஃபோன் பண்ணி சங்கடம் கொடுத்து மறுபடியும் சொல்லி அவன் கூப்பிட்டு என்கிட்ட கேட்க என்ன அவன் அது ஐயாயிரத்து ஐநூறுரூவா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு நான் வந்து அவன் வீட்டுக்காரன் மூவாயிரத்து ஐநூறு தான் வாங்க சொன்னேன் இல்லைங்க மாமா அது நல்லா இருக்கு சரி உங்கள் அத்தை கையில் கூட்டிகிட்டு போனேன் போனேன் அந்த கடையில் இருந்து இவ்வளோ சரி உடனே பிடிச்சின்னா வாங்கிட்டு விட்டாச்சு அவன் உடனே ஐயாயிரத்தி நூறு வாங்கிட்டு வரான் என் கிட்ட தான் என் மாமா சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அது ஓகே சொல்லுவீங்க எப்படி தெரியும்ல எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அத்தைட்டு எப்படி இருக்கீங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அப்படி மற்றவங்க ஸ்பெல் பண்ணணும் அவங்க மனசில் அது புகணும் இவங்க இப்படி தான் ஆகவே நானும் இப்படி இருக்கணும்னு அது நினைக்கணும் இதான் வாழ்த்து காட்டுது காந்தி சொன்னதுல என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு செய்தி மை லைஃப் இஸ் த மெசேஜ் டு தி சொசைட்டி இந்த சமூகத்திற்கு என்னுடைய வாழ்வு ஒரு செய்தியாக போகட்டும் இதுதான் வாழ்த்து காட்டு இப்போ நிச்சயமா என் மருமகளுக்கும் என் மகனுக்கும் என்ன வராது 
பிரச்சனை வராது எந்த கூட்டத்தில் வாழ்கிறாங்க அப்படி உங்கள் வீட்டை நீங்கள் மாற்ற முயற்சி பண்ணு இன்னைக்கு வரைக்கும் அறிந்தோ அறியாமலோ நீங்கள் எங்கேயாவது தவறு செய்து பகை ஒன்று கொண்டிருந்தால் நாளைக்கு காலையில் மன்னிப்பு கேள்வி மாற்ற இன்னொரு வாழ்க்கை நமக்கு நிச்சயமா கிடையாது இட்ஸ் த ஒன்லி லைஃப் தேட் டு ஷார்ட் பீரியட் தான் இருக்கு கொஞ்ச காலம் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள மேக்ஸிமம் எடுத்து அப்புறம் எது நான் எது இறைவன் அதெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதம் போட்டு பார்த்து போட்டு தானே கணவர் மது அருத்துற கணவரை ஈஸியா சமாளிச்சா மது அருந்தாத கணவரை சமாளிக்கிறது ஆமா ஏன்னா பாதி மயக்கத்துல தான் வராது நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம் ஐயா படிக்கிறீங்கன்னா மெத்தை விரிக்கிட்டு கொஞ்சம் மது அறுதல் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஃபர்ஸ்ட்ல தெரிஞ்சுக்கிடுங்க கொஞ்சம் மது குடிக்கிறதோ ஸ்மோக் பண்ணுறதுனாலே ஒன்று ஆயிர போகிறது உங்கள்கிட்ட அன்பு செலுத்துறாங்க ஆமாம் எஸ் கண்டபடி குடிச்சு ரோட்டில் வாமிட்டிங் எடுத்து விழுந்து வாங்கி கிடக்குறது தான் பிரச்சனை ஆனால் அவரை ஒன்றும் செய்யவும் இந்த ரெண்டு பேருக்கு மூணு பேர் கேடு வருது இல்லையா அதனால் தப்பு இல்லை ஒரு பாட்டிலே முழுங்கி கேடு விழுது இல்லை அதை ஒன்றும் செய்ய முடியும் விட்டுற உங்களுக்கு அதனால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நீ ஒன்றுமே பிரச்சனையாக எடுக்காது அதனால் ஒய்ஃப் வந்து நிறைய சீரியல் பார்க்கல பாத்திரம் போட்டு என்ஜாய்மெண்ட் தானே மது அறுத்துற எதுக்கு அறுத்துறா அவங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு இருக்கட்டும் எனக்கு என்ஜாய் அது வந்து நீங்களுமே குடிக்க போகாதீங்க அப்படி ஒரு பழக்கத்துக்கு ஆயிட்டாங்க விட்டுதான் பிடிக்கணும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் சபையில ஒருவேளை உங்க கணவர் அப்படி இருந்தா நீங்க அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிற நேரத்தில் சொல்லுங்க நீங்க நாளையில இருந்து டாஸ்மாக்ல போய் குடிக்காதீங்க வீட்டில் வாங்கி வைங்க நான் ஊற்றிட்டேன் எஸ் செய்யணும் நீயா வாங்க உட்காந்து அழகாக ஊற்றி உங்களுக்கு என்ன மீன் பொறிச்சு வைக்கணுமோ கோழி பொறிச்சு கொடு இதனால் என்ன லாபம்னா அவர் வெளியில் யாருக்கு அவர் குடிக்கணும் தெரியாது அப்படிதானா வெளியில் போய் குடிக்கும்போது அவர் தனியாக போக மாட்டார் நாலு பேர் கூட்டுட்டு போவார் இரநூறுவா செலவண்டி எடுத்து ஆயிரம் ரூபா செலவண்டி சொல்லுதானா நண்பரோடு சேர்ந்து அதிகமாக குடிச்சு வழியில் விழ மாட்டார் எவ்வளவு பாதுகாப்பு கொண்டு வரும் ரெண்டாவது நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்துட்டு ரெண்டு பேருக்கும் ஊற்றியாச்சு மூணாவது பேருக்கு கேட்குறார் வெறும் தண்ணியை ஊற்றி தான் குடிக்க குடிங்க அவர் மூணாவது பேருக்கு நினச்சி குடிச்சு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு குடிக்கிறது பெரிய தவறு இல்லை நான் என்கரேஜ் பண்ணல நீங்கள் அது பெரிய தப்பாக எடுத்து சண்டை போடாது அவர் குடிகாரராக இருந்தாலும் நல்ல கடவுள் நல்ல ஆலோசிப்பான் உங்களுக்கு நல்ல உறுதுணை தேவையில்லாமல் சின்ன சின்ன விஷயத்த பெருசுப்படுத்தி சண்டை போட்டு அதை இருக்கிற அமைதியும் கெடுத்துக்க ஆமாம் ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒவ்வொரு தீய பழக்கம் பெண்கள்கிட்ட தீய பழக்கம் அவங்க ஸ்மோக் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நிறைய பின்பாங்களாக இருக்கும் கண்ட நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாளாக இருக்கும் வீட்டில் எல்லா சண்டைக்கும் காரணங்களாக இருப்பாளாக இருக்கும் இருக்கலாமே அப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இது என்ன பெரிய குடிச்சிட்டு போகிறோம் நீங்கள் அவருக்கு வேறு விதமாக போதையை விட்டுங்க அந்த போதைக்கு போக மாட்டார் உங்கள்கிட்ட நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஆமாம் அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது நீங்கள் நிறைய டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவர் எங்கே சீட்டு விளையாடவும் போக மாட்டார் குடிக்கவும் போக மாட்டார் பொண்டாட்டியே கெதிரி போட்டு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கப்பல் 
எட்டு வருஷமா லவ் பண்ணி அந்த பையன் அந்த பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணுறான் கல்யாணம் ஒன்றரை வருஷம் தான் ஆச்சு பிள்ளைக்கு ஒரு ஆறு மாதமும் அஞ்சு மாதமும் ஆச்சு அந்த பொண்ணு வந்து அவரை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் குடிய பற்றி தான் அந்த பையன் ஷிப்பில் வேலை பார்த்தான் எட்டு மாதம் ஷிப்பில் போவான் மூணு மாதம் வீட்டு வந்துருப்பான் ஒரு மாதம் பழகி போவான் என்று ஷிப்பில் போனால் என்ன ஆகும் இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் நல்ல ட்ரிங்க்ஸு பார்ட்டி டெய்லி ஒரே ஜாலி நான் பழகிட்டான் வீட்டில் வந்து குடி விஷயம் சொன்னால் அப்போ சொல்லி நம்ம அப்படி தான் வச்சுமா மாற மாட்டான் ஏன்னா அங்கே எட்டு மாதம் ஒன்றும் பிரிஞ்சிருக்கிறான் அங்கே எல்லாமே சப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படி தான் செய்வாங்க அப்படி ஒரு ஹேபிட் ஆகி போச்சு நீ அச்சு அதனால் உனக்கு உனக்கு வாங்கி தர வேண்டிய பொருளோ உன் மேலே அன்பு செல்வது குறை விட்டா ஓப்பனாக சொல்லு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க பின்ன என்ன விட்டுரு அது பெரிய குறையோ எடுக்காது அவருடைய சூழல் அப்படி அவர் வேலை பார்க்குற இடம் அப்படி அது அப்படி தான் இருக்கும் உன்னை எட்டு வருஷமாக லவ் பண்ணாருல்ல அப்போ உனக்கு தெரியாதா அப்போ லவ் பண்ணுறது அதை குடிச்சது பெருசாக எடுக்கலை நான் தான் அப்போ தான் சொன்னேன் திரும்ப நானுக்கும் அதை பெருசாக எடுக்கிறேன் ஏன்னா என் கடவுள் உரிமை வந்துடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவள் சொல்லியிருந்தா அப்படி எனக்கு வேண்டாம்னு விட்டுட்டு அவன் முடியே போயிடும் அப்போ இவனுக்கு அவனை இழக்க வேண்டியவர் இழந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவன் செய்த தவறு அப்பவும் பெருசாக எடுக்கலை திரும்ப நானும் பொருள் பெருசாக எடுக்கிறேன் திஸ் இஸ் யுவர் மைண்ட் இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் ஆனால் அதை குடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுக்க வேண்டாம் எப்போ எடுக்க வேண்டிய வருது நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அவமானத்துக்கு உள் சிலவங்க அப்படி செய்வாங்க கண்டிருந்து குடிச்சிட்டு வழியில் வாங்க மாமிட்டிங் எடுத்து கிடந்து நாலு பேர் பார்க்க அப்படிலாம் வரும் அப்போ என்ன செய்யறது நான் சொன்ன மாதிரி அவர் வீட்டில் குடிக்கும் படிக்க வேண்டி ஏற்பாடு செய் நோயாளிகளுக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் இருக்கு இல்லையா அவர் ஒரு நோயாளி நோயாளிக்கு கோவப்படாம அவர் பேர் பேஷண்ட்டு பேர் ரொம்ப பேஷண்டாக அப்படின்னு செய்ய வேண்டியெல்லாம் செய்ய நீங்கள் கண்ணகி கதையை நினச்சி பாருங்கப்பா கண்ணகி தெரியுமா தெரியுமா கண்ணகி சிலப்பதிகார கண்ணகி அந்த கதையெல்லாம் நினச்சி பாரு அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லலை ஏன் அந்த மாதிரி புராணங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா இப்படியும் இருக்குது நீ இதை உன கவனிச்சுக்கோ வாழ்க்கை இப்படியும் இருக்குது கண்ணகி மட்டும் மாதிரி மாதிரி வீட்டில் டான்ஸ் ஆடி இருந்தால் அவங்க மாதிரி கிட்டே போயிருப்பாங்க எழுந்து <laughs> 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 இல்லை வாழ்க்கை வளர்ச்சி சொல்லுங்கள் வீட்டில் ஆமாம் அது சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் அடிக்கடி சாரி எதாவது தப்பு பண்ணிங்கன்னா உடனே சாரி கேட்கும் சாரி கணவன் போய் சாரி கேட்கறதா மனைவிட்டு போய் சாரி கேட்கறதா அப்படின்னு நினைக்காது சாரி கேட்கும் உடனே மன்னிக்கணும் ஆமாம் நீங்கள் இப்படி சாரி கேட்பீங்களா சாரி கேட்கறது வாய்ப்பே இருக்கு என்ன ரெண்டு நாளாக பார்க்க வேண்டும் சாரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் அதனால் குட் மார்னிங் சொல்லி போகலாங்க வாழ்கிறவங்க சொல்லி போகலாங்க அடிக்கடி தப்பு செஞ்சால் சாரி தேங்க்ஸ் சொல்லி போகலாம் நான் வந்து தண்ணி எங்கள் ஒய்ஃப் இருந்தால் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இல்லை அவுட் ஆஃப் லவ் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சாரி சொல்லணும் இல்லை சாரி சொல்லணும் குட் மார்னிங் சொல்லணும் ஸ்வீட் கிஸ்ஸஸ் குட் நைட் சொல்லணும் ஆமாம் நான் மறுவா படி ஏறி போகிறேன் நான் ஒய்ஃபின் கடை சோபாவில் உட்காந்துருக்கேன் ராத்திரி பார்த்துறேன் எல்லாம் பாட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு ஓகே ஸ்வீட் நைட் அவள்கிட்ட இந்த நாலு மூணு மாதம் ஆச்சு வேறு பிள்ளையாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் இல்லை இவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பா இப்போ அதை அப்படி எடுத்துக்கிறது ஆ ஸ்வீட் நைட் ஓகே ரொம்ப அது ஒரே மகிழ்ச்சி காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒன்றும் ஒரே விளையாட்டு தரமாக இருக்குது நான் அதை அனுபவிக்கிறேன் புதுசாக வீட்டில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி ஒரு உதாரணத்து சொல்கிறேன் ஏன்னா பக்குவம் இதுதான் உங்கள் வீட்டில் நடக்கும் சரிதானா முடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு காலையில் எப்போ இன்னைக்கா இங்கே இருக்கிறாங்களா சரி சாப்பிட்ட பிறகு நாளைக்கு மார்னிங் ஏழு செவன் ஓ கிளாக் பஞ்சபூத நவகிரகம் நான் அடிக்கடி செய்து கொடுப்பேன் இல்லையா 
அதை நல்ல செய்தி பழகினா இயற்கையோடு உங்களுக்கு இணைப்பு கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சிரமமாக வெளியில் போகிறவங்க கூட ஆரோக்கியம் உட்காருக்கலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் செய்வோம் நாளைக்கு தத்துவம் பேசுவோம் இன்றைக்கு கூட மனோ தத்துவம் பேசிட்டோம் 